ধন্যবাদ আপনাদের প্রথমেই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আসলে সকালবেলা সবাই এসেছেন এবং আমরা কিন্তু একদম টাইমলি শুরু করতে পেরেছি মানে প্রোগ্রামটা সবাই সময় মতো এসেছেন একদম এগারোটায় শুরু করার কথা সেটাই শুরু করেছি আমাদের বিষয় হচ্ছে আপনারা দেখেছেন যে আমরা একটা মিডিয়া ওয়ার্কশপ যেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসেবিলিটিস এবং সেটা ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাথে আপনারা দেখবেন হয়তো যে এখানে দুটি সংগঠন আছে একটি হচ্ছে সিএনএস আর হচ্ছে অ্যারো সিএনএস হচ্ছে সিটিজেন নিউজ সার্ভিস যেটা মোস্টলি ইন্ডিয়া বেসড আর কি আর অ্যারো হচ্ছে একটি সংগঠন যেটা বেসিক্যালি কুয়ালালামপুর বেসড এবং তারা অনেক পুরনো সংগঠন আপনার সেই উনিশশো তিরানব্বই সাল থেকে কাজ করে এই ধরনের বিষয় নিয়ে গ্লোবালি বিভিন্ন দেশের সাথে বিশ্বের এবং মোস্টলি তারা এশিয়া প্যাসিফিক রিজনে কাজ করে আচ্ছা আমরা যদি সবাই একটু মানে চুপ থাকি তাহলে প্রোগ্রামটা এগিয়ে নিতে সুবিধা হয় আমাদের অনুষ্ঠানটা কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে রাজ টিভি একটি আইপি টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে তো আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ যাচ্ছি শামীম ভাই ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি খুবই জনপ্রিয় এমপি এই সময়ে এবং শামীম ভাইয়ের অনেক কথাবার্তা সংসদের খুব ভাইরাল হয় আর কি শামীম ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই ইস্যুতে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে আছেন মিষ্টি আপা আশ্রাপনার মিষ্টি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর উইমেন উইথ ডিসেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আপাকে ধন্যবাদ আসার জন্য এবং একটি বিষয় বলা বলে রাখি আর কি এই আপার আসার ফলে একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের রিপোর্টার্স ইউনিটির অডিটোরিয়ামে যারা যেসব যারা আছেন যারা বিভিন্ন ডিসেবিলিটি নিয়ে আছেন তাদেরকে তাদের প্রবেশের অ্যাক্সেসটা আসলে ওভাবে নাই আমাদের যেখানে সিঁড়ি র্যাম্প ছিল না কিন্তু আপা আসা উপলক্ষে আমরা একটা র্যাম্প করেছি আর কি এর ফলে আপনারা বারবার আসতে পারবেন এখানে এবং আপনাদের সংগঠন সবাই আসতে পারবেন এবং আমরা চেষ্টা করেছি আর কি শর্ট টাইমে যতটুকু করা যায় তো আজকের আসলে ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা যে এই যে আপনার মিডিয়ার মধ্যে যে অ্যাওয়ারনেসটা আপনার তৈরি করা যে প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসেবিলিটিস ডিসেবিলিটিসটা কারণ হচ্ছে এই ইস্যুটা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আপনার খুব ভালনারেবল মানে আপনার নেগলেক্টেড থেকে যায় ডিসেবিলিটিসের আমরা হয়তো খুব বেসিক বিষয় এম্পাওয়ারমেন্ট কিংবা এডুকেশন এইসব নিয়ে কথা বলি কিন্তু এখানে ছোটো ছোটো আরও অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো হচ্ছে তার প্রতিদিনের জীবনকে ছুঁয়ে যায় সেই বিষয়গুলি কিন্তু আমরা ইগনোর করে যাই তাই এই ওয়ার্কশপে আপনারা এই বিষয়গুলি আমরা সবাই জানতে পারবো সে সেই সেটা একটা উদ্দেশ্য আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যারা আমরা রিপোর্টার যারা লিখি অনেক ধরনের ভাষা আছে মানে এই সব বিষয়ের কিছু সেন্সিটিভিটিও আছে আমরা অনেক সময় সঠিক ভাষাটা হয়তো প্রয়োগ করতে পারি না কিংবা হয়তো হয় না অথবা আমরা জানিও না অনেক ক্ষেত্রে যে আমাদের কোন ভাষাটা সঠিক হবে হ্যাঁ তো সেই বিষয়গুলি আমরা এই অনুষ্ঠানে আজকে ওয়ার্কশপের মধ্যে জানতে পারবো এবং ডেফিনেটলি যে আপনারা জানেন যে আপনার মানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকটিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস এবং আপনার সেক্সুয়াল এবং জেন্ডার বেসড যে ভায়োলেন্স এই বিষয়গুলোর সাথে যে লিঙ্ক আপ একটার সাথে একটা সেটাও আমাদের এখানে আমাদের আজকে আপনারা সবাই এজেন্ডাটা পেয়েছেন যে আপার এরপরে শামীম ভাইয়ের বক্তব্যের পরে আমাদের আশ্রাপনার মিষ্টি আপা একটি প্রেজেন্টেশন করবেন তারপর ইউএন উইমেন থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আসবেন তিনি হচ্ছেন তসিবা কাসেম উনি তারপরে আপনার ই করবেন আমি হয়তো কথার বেশি না বাড়িয়ে আমাদের মূল পর্বে চলে যে আমি প্রথমে অনুরোধ করব আমাদের সহ সভাপতি যেহেতু আমাদের আজকের সভাপতি উনি একটি অ্যাসাইনমেন্টে কক্সবাজার গিয়েছেন খুব গতকালকে যেতে হয়েছে উনি থাকতে পারেনি আমি সহ সহ সভাপতিকে বলবো যে তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ঢাকা রিপোর্টার সেন্টির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আজকে যে আয়োজন সে আয়োজনে আমাদের সম্মানিত সভাপতির ঢাকা রিপোর্টার সেন্টির নজরুল ইসলাম মিঠুবাই সভাপতিত্ব করার কথা ছিল তারও বর্তমানে আমি সভাপতিত্ব করছি তো আপনারা একটি বিষয় ইতিমধ্যে আমাদের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার নুরুল ইসলাম হাসিফ ভাই অবগত করেছেন আমি আর এই বিষয়ের কথা না বলে আমি আমাদের আজকে যে প্রধান অতিথি তাকে অ্যাড্রেস করেই আমি আমার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করতে চাই শামীম ভাইয়ের কথা একটা কথা না বললেই নয় স্যাংশন ইস্যুতে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেই যে দিক নির্দেশনা বক্তব্য মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল সেই থেকে শামীম হায়দার পাটোয়ারি হিসাবেই ওনাকে চিনে ওনাকে আর বলা হয় লাগে না যে উনি শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি তো যাই হোক আমি আবার যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং আমাদের এই ঢাকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আমি আমার মনে হয় এখন সরাসরি শামীম ভাইয়ের কাছেই চলে যাই শামীম ভাই তার এই বক্তব্য 
এটা ঠিক আছে না হ্যালো না ঠিক না মনে হয় ঠিক আছে ও সরি জি ধন্যবাদ আমাকে আসলে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সাংবাদিকও না একাডেমিশিয়ানও না তারপরও আমাকে আপনারা ডেকেছেন সম্মান দিয়েছেন এটা আমার জন্য একটি বিশাল বড় পাওয়া আসলে যে কোনো উদ্যোগেই আপনার কিছু ব্যক্তিকে লাগে তার মধ্যে একজন অবশ্যই সাংবাদিক আর একটা হচ্ছে রাজনীতিবিদ এবং যে কোনো ইস্যুকে সফল করতে এই দুটি ইনস্টিটিউশনের দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ যদি একত্রে কাজ না করে উদ্দেশ্যটি সফল হয় না তো ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি অ্যারো সিএনএস এর উদ্যোগে আজকের এই ন্যাশনাল মিডিয়া ওয়ার্কশপ অন প্রিভেন্টিং ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট ওমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসেবিলিটি এখানে অন স্টেজে যারা আছেন এবং স্টেজের সামনে যারা আছেন সবাইকে শুভ সকাল সিএনএস সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তাদের সাথে আমি কাজ করেছিলাম এবং শোভা এবং ববি দুজনই আমার খুব ভালো বন্ধু এবং তারা অনেক এই অনলাইন জার্নালিজম বা সিরিজেন জার্নালিজম থেকেও তারা অনেক ভালো ভালো কাজ যারা সিভিল সোসাইটি কাজ করছেন তারা অনেকগুলো হার্ডেল ফেস করছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের ভালনারেবল গোষ্ঠীগুলো বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ গোষ্ঠীগুলো মাল্টিপল লেয়ার অফ ভালনারেবিলিটি ফেস করে অথবা মাল্টিপল লেয়ার অফ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ফেস করে যেমন ওমেন ওমেন দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ গ্রুপ সন্দেহ নেই আপনার বলতে পারেন প্রাইম মিনিস্টার ওমেন বিরোধী নেতা ওমেন বিএনপির নেতা ওমেন স্পিকার ওমেন নো দেশের প্রপার্টি ডিস্ট্রিবিউশন করে দেখেন ওমেনদের সংখ্যা অনুপাতে কি তাদের প্রপার্টি আছে অবশ্যই নাই চাকরিতে দেখেন অবশ্যই নাই এই ওমেন যদি আবার ডিসেবিলিটি হয় তাহলে সে আরেকটা লেয়ার অফ ভালনারেবিলিটি চলে গেল আর তার প্যারেন্টস বা সে যদি অতি দরিদ্র হয় তাহলে আরেকটা ভালনারেবিলিটি চলে গেল তার বসবাস যদি চর এলাকায় হয় অথবা পাহাড়ের কোনো গহীন জঙ্গলে কোনো ট্রাইবাল এলাকায় হয় সে আরেকটা লেয়ার অফ ভালনারেবিলিটি চলে গেল এবং এই যে মাল্টিপল লেয়ার ভালনারেবিলিটি থেকে তার প্রোটেকশন এটা রাষ্ট্রের পক্ষে অলমোস্ট ইম্পসিবল যদি না সিভিল সোসাইটি সাংবাদিক রাজনীতিবিদকে সম্পৃক্ত করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে লোকাল গভর্নমেন্ট একটা অ্যামেজিং ভূমিকা পালন করতে পারে সাংবাদিকরা অবশ্যই করছে এবং পলিটিশিয়ানরা কোনো সন্দেহ নেই সেখানে আমাদের রাষ্ট্রের আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা সরকারি কাঠামোটা অংশীদারিত্বে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ এই এজেন্ডাগুলো যে শুধু সরকারি এজেন্ডা ব্যাপারটা এমন না এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেলে লোকাল সাংবাদিক লোকাল গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল সাংবাদিক ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ন্যাশনাল পত্রিকা সিভিল সোসাইটি লোকাল এনজিও ইন্টারন্যাশনাল এনজিও সবাইকে সমন্বিত করে কাজ করতে হবে এই সমন্বিত বা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচটা বা হোল সোসাইটি অ্যাপ্রোচটা হোল গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচটা হোল ন্যাশনাল অ্যাপ্রোচটা আমি অন্তত গত চার বছরে এমপি হওয়ার পরে সরকারের কোনো সেক্টরে আমি দেখতে পারি নাই এটাই আমাদের যে কোনো জিনিস বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় মানে বাধা যে কারণে সরকার অনেক ফান্ড দিলেও বাল্য বিবাহ বন্ধ হচ্ছে না যে কারণে সরকার অনেক ফান্ড দিলেও অতি দরিদ্র হয়ে গেলেও তরানিতে কিছু লোক থেকে যাচ্ছে সরকার ডিসেবিলিটির জন্য অনেক প্রোটেকশন দিলেও তারা ফুল প্রোটেকশন পাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কারণ আমাদের জালে কিছু ফুটা থেকে যাচ্ছে বালতির তলায় ফুটো থাকছে আমরা উপর দিয়ে পানি ঢালছি নিচের ফুটো দিয়ে সব পানি বেরিয়ে যাচ্ছে এই জন্য একটা পার্টনারশিপ ফিলোসফি ডেভেলপ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মিনিস্টাররা সচিবরা ডিসিরা তারাই পাট বা এমপিরা পার্টনারশিপে বিলিভ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়ন হবে না এটা সরকারকে বুঝতে হবে আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে আমি মনে করি এই ইন দিস মানে জাংশনে আজকের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা ডেফিনেটলি একটা মাইল ফলক হবে আমি মনে করি বাংলাদেশের কিছু দরকার নেই বাংলাদেশের শুধু স্কিল ডেভেলপমেন্ট দরকার যে যে সেক্টরে আছে কৃষক হলে সে কৃষকের স্কিল বের করবে সাংবাদিক হলে সে সাংবাদিকতার স্কিল হবে লয়ের হলে লয়ের আমরা যদি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে পারি আমাদের ষোলো কোটি আঠারো কোটি লোককে তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমাদের ভবিষ্যতে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে কিন্তু কোথায় যেন মনে হয় রাষ্ট্র স্কিল ডেভেলপমেন্টের থেকে জনগণকে প্রজা হিসেবে রাখার ক্ষেত্রেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ বড় বড় ব্রিজ কালভার্ট যেভাবে করা হয় স্কিল ডেভেলপমেন্টে সেরকম কোনো মেগা প্রজেক্ট করা হয় না আমি যদি সিম্পলি বলি এই ডিসেবিলিটির জন্য তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য সরকারের কোনো মেগা প্রজেক্ট নাই বা ছোটো ছোটো যে প্রজেক্টগুলো আছে এগুলো সব যদি আপনি এক করেন একটা বড় রাস্তা সমানো হবে না একটা বড় রাস্তায় যে বাজেট আমরা দিচ্ছি তো সেখান থেকে কোনো সন্দেহ নাই রাষ্ট্র একটা ভুল মডেলের দিকে যাচ্ছে এবং আমাদের সকলের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বাসি বাজানো হুইসেল বাজানো মডেলটা ভুল মডেলটা ভুল মডেলটা ভুল মডেলটা ঠিক করতে হবে ঠিক করতে হবে ঠিক করতে হবে এটার দায়িত্ব আমাদের সকলের এবং এই ক্ষেত্রে যদি আমরা কম্প্রোমাইজ করি আমরা সাই ফিল করি ইন্টোভার্ট ফিল করি আমরা শাউট না করি 
তাহলে আমরাই একসময় ক্ষতিগ্রস্ত হব তাই হয়ে থাকে সব সময় তো আমি আমার জীবনে বলবো আমি দুবার এমপি হয়েছি খুব কম বয়সে এবং সাংবাদিকদের ম্যাসিভ ভূমিকা ছিল এবং আমি কৃতজ্ঞতা আমার এলাকার সাংবাদিকদের কাছে আমার এলাকায় যত খারাপ ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে আর কোনো এলাকায় এরকম খারাপ ঘটনা ঘটে নাই এবং আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে অনেক আমার প্রতিপক্ষরা সাংবাদিক অনেক চেষ্টা করেছে আজ পর্যন্ত কোনো সাংবাদিক আমার বিরুদ্ধে একটি কলমও লেখেনি অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও তো আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি বলি আমার সাথে বাংলা ভাইয়ের মিল আছে বাংলা ভাইকে বলা হয়তো মিডিয়ার সৃষ্টি আমিও অনেকটা মিডিয়ার সৃষ্টি আবার আমি ব্যর্থ একজন এমপি কেন বলবো আমি যে ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করতাম এমপি হওয়ার আগে বা এমপি হওয়ার পরে আইনের শাসন সুশাসন শিশু অধিকার তামাক বিরোধী আন্দোলন মাইগ্রেন্টস ওয়ার্কারদের আন্দোলন আমি পার্লামেন্টে ককাস অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সভাপতি এবং আমরা অনেক কাজ করেছি এই চারটা পাঁচটা সেক্টরে গত চার বছরে আমরা চুল পরিমাণ পরিবর্তন আনতে পারিনি চুল পরিমাণ কেন ওই যে সরকারের বা সরকারি লোকজনের ওপেননেসের অভাব তারা মনে করে তারা যে প্রোপোজালটা দিবে সেটাই বাস্তবায়ন হওয়া উচিত অন্য কেউ প্রোপোজাল দিলে সেটা যতই গ্রহণযোগ্য হোক সেটা বাস্তবায়ন করতে চায় না এই মানসিকতা থেকে যদি সরে আসতে না পারি শুধুমাত্র এগারো লক্ষ সরকারি কর্মচারী দিয়ে কোনোভাবেই আমরা আঠারো কোটি লোককে সুশাসন দিতে পারব না এবং এই ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট ওমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রে সুশাসনের ব্যত্যয়টা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুশাসন তো মিডিয়া ছাড়া অসম্ভব একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে তুমি যদি আমাকে বলো যে রাষ্ট্র ছাড়া সাংবাদিকতা আর সাংবাদিকতা ছাড়া রাষ্ট্র তাহলে উনি রাষ্ট্র ছাড়া সাংবাদিকতাকেই বেছে নেবেন তো আমি মনে করি এই গার্লস উইথ ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রে এই সুশাসনের অংশীদারি ভূমিকাটা মিডিয়াকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রোয়াক্টিভলি করতে হবে অর্থাৎ শুধুমাত্র যে আমি খবর পেলেই সেটা নিউজ ছাপাবো বা তদন্ত করব তা না কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রোয়াক্টিভলি ওদের কাছে গিয়ে শুনতে হবে যে আসলেও তোমরা কোনো ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছ কি না এবং অংশীদারিত্ব ছাড়া যে সরকার সফল হয় না তার একটা উদাহরণ আছে আমাদের একটা চমৎকার আইন আছে সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট দু সালের বর্তমান স্পিকার ম্যাডাম উনি তো অল থ্রু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সিন শারমিন অনার্সে ঢাকা ভার্সিটিতে মাস্টার্সে এস এস সি সবসময় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ফার্স্ট স্ট্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স থেকে রাইট টু লাইফের উপর পিএইচডি তো উনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন উনি আইনটি ড্রাফট করেছিলেন এবং অসাধারণ একটি আইন সেখানে বলা আছে কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফ ঝগড়া করলে ওয়াইফ চাইলে আলাদা ঘরে থাকতে পারবে হাজব্যান্ডকে ওয়াইফের বাসায় ঢুক রুমে ঢুকতে দেওয়া হবে না হাজব্যান্ডের বাসায় কিন্তু ওয়াইফের বেডরুমে ঢুকে দেওয়া হবে না এই ধরনের প্রভিশন আছে কিন্তু এ আইনে এখন পর্যন্ত মামলা হয়েছে মাত্র চল্লিশটা দশ বছরে অভিযোগ হয়েছে লেস দ্যান হান্ড্রেড অভিযোগ নিষ্পত্তির কোনো রেকর্ড নেই ওই যে বললাম অংশীদারিত্বের অভাব শুধু আইন করে দিলেই তো হলো না অংশীদারিত্ব লাগবে অংশগ্রহণ লাগবে সেখানে লোকাল গভর্নমেন্টের কোনো অংশগ্রহণ নাই লোকাল সাংবাদিকদের নাই লোকাল আইএনজিও নাই তো আমাদের এখন রাষ্ট্রীয় সমস্যা হচ্ছে এই ওপেননেস বা অংশীদারিত্ব সেটি খুব প্রয়োজন আমি আমার খুব বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না আপনাদের এই চমৎকার আয়োজনটি সফল হোক পুনঃপৌনিক হোক এবং রেকারেন্ট হোক কনসিস্টেন্ট হোক আপনারা একটা ওয়ার্কশপ করেই এই বিষয় থেকে চলে যাবেন না যারা আয়োজক আছেন আমি বলবো এরপর অ্যাডভান্স ওয়ার্কশপ করেন এরপর ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ করেন এবং এই বিষয়ে দক্ষ কলম সৈনিক তৈরি করে ফেলেন যেটা আমি প্রথমেই বলছি আমাদের সব আছে প্রফেশনালিজম দরকার আর স্কিল ডেভেলপমেন্ট দরকার এবং কিছুটা সার্টিফিকেশন দরকার সব সেক্টরেই তাহলে আমরা ডেফিনেটলি যে লক্ষ্যে বাংলাদেশ যেতে চাচ্ছে সেই লক্ষ্যে আমরা যেতে পারবো তো আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাকে এখনই আরেকটা প্রোগ্রামে যেতে হবে না হলে আমি নিজেও শেষ পর্যন্ত থাকতাম এবং শিখতাম জানতাম আমি মনে করি এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিআরউকে ধন্যবাদ যে তারা এই ধরনের আয়োজন করছে এবং আমি মনে করি যে আপনাদের এখন সময় চলে আসছে অনেক ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবরেশন করার অনেক ইনস্টিটিউশনের সাথে কোলাবরেশন করার নিজেরাও একটা ইনস্টিটিউশন করার ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ শ্যাম ভাই আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য আমাদের অনুষ্ঠানটা চলমান থাকবে যেটা বলেছি আর কি আমাদের মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন যে মিসেস আশরাফুন নাহার মিষ্টি আপা আছেন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর উইমেন উইথ ডিজেবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তিনি তার প্রেজেন্টেশন দিবেন আমি শুধু মাঝখানে শামীম ভাইকে তার গাড়িতে একটু পৌঁছে দিব আর আপনাদের সবার অবগতির জন্য আমরা আবারও জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটা কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে হ্যাঁ তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ
পার্টিসিপেট করার জন্য আমাকে হয়তো কেউ কেউ চিনেন অনেকেই হয়তো চিনেন না আমি আশাপূর্ণ আর মিষ্টি এবং আপনারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে আমি একজন হুইল চেয়ার ইউজার হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী প্রতিবন্ধী নারী আমি আসলে কোনো প্রেজেন্টেশন রিটেন প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসিনি আমি একটু ওরাল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যাব যদি আপনারা প্রতিবন্ধিতা ইস্যুতে জানতে চান তাহলে হয়তো আপনাদের একটু কিপ অ্যান্ড কোয়াইট থাকতে হবে না হলে বুঝতে পারবেন না কারণ যেহেতু ভিজুয়াল কিছু নাই সেহেতু শুনতে হবে আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে যে কথাগুলো বলতে চাই সেটি মূলত শব্দ উচ্চারণ দিয়েই শুরু করতে চাই কারণ আপনারা যেহেতু এখানে অধিকাংশ আছেন মিডিয়া পার্সোনাল হিসাবে এবং আপনারা যে বিষয়টি লেখালেখি করেন সেখানে শব্দ চয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা অনেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই শব্দটি লিখতে চায় না অনেক সময় প্রতিবন্ধী শব্দ লিখেই থেমে যায় ব্যক্তিটি আর লিখি না নারী বা শিশুটি আর লিখি না প্রতিবন্ধী আসলে কোনো পূর্ণাঙ্গ শব্দ না প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে প্রতিবন্ধী মানুষও হতে পারেন অপ্রতিবন্ধী মানুষও হতে পারেন যে বাধাটি অতিক্রম করা যায় না বা কঠিন হয় সেটি মূলত প্রতিবন্ধকতা আর যে মানুষেরা দৈনন্দিন জীবনে তাদের শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে অথবা কোনো ইন্দ্রিয়গত স্নায়বিক কারণে দৈনন্দিন কার্যক্রমে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন না বাধাগ্রস্ত হন তারাই মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তিনি প্রতিবন্ধী পুরুষ হতে পারেন নারী হতে পারেন শিশু হতে পারেন এখন আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ডিফারেন্ট লেবল ভিন্নভাবে সক্ষম আরও অনেক এরকম অর্নামেন্টাল শব্দ আমরা গড গিফটেড এ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করি শব্দ ব্যবহারের জায়গায় আমি একটু প্রথমে কথা বলতে চাই সেটি হলো যে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার আসলে যৌক্তিক না অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ধরুন আমাদের শামীম ভাইকে আপনারা একটা তালিকা দিলেন একশো জন মানুষের এবং লিখে দিলেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ওখানে ইন্ডিকেট করা থাকলো না কে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা নারী বা শিশু কে বাক্সবন প্রতিবন্ধী নারী বা শিশু বা আলাদা কোন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছেন এবং তাকে বললেন যে একশো জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য আপনি কিছু করুন শামীম ভাই এখন শামীম ভাইকে এমন কিছু করতে হবে যে বিষয়টি ওই যে রুটি ভাগ করে দেওয়ার মতো যে সবাই রুটি খাবেন কিন্তু কারো চয়েস রুটি খাওয়া আছে কি না সেটা শামীম ভাই বুঝতে পারবেন না অথবা রুটি খেতে কারো সমস্যা হয় কি না শামীম ভাই বুঝতে পারবেন না তাহলে কি হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শব্দটি আমরা যে ব্যবহার করলাম এই শব্দটি ব্যবহারের কারণেই ওই একশো জন প্রতিবন্ধী মানুষ যাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন এবং যিনি ভালো উদ্দেশ্যে কাজটি করতে চাইলেন তিনি তার আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করতে পারলেন না এবং যিনি এখানে তাকে সহযোগিতা করতে চাইলেন তিনিও সম্পূর্ণ কাজটি করতে পারলেন না এখন দেখুন এই একশো জন মানুষের ভিতরে যদি ডিফাইন করা থাকতো যে বিশ জনের হুইল চেয়ার দরকার বিশ জন হুইল চেয়ার ইউজার প্রতিবন্ধী নারী বা শিশু বা বয়স্ক মানুষ আছেন এই যে হুইল চেয়ার দিতে হবে এই হুইল চেয়ারেরও কিন্তু মেজারমেন্ট আছে মানে আপনারা দেখে থাকবেন যে বেঢ প্রাকৃতিক কিছু হুইল চেয়ার আমাদের দেশে বিক্রি হয় সেই হুইল চেয়ারটা কিন্তু আসলে মানে সুইটেবল না ফিট না এই যে আমি যে হুইল চেয়ারটি ইউজ করছি এই হুইল চেয়ারটা আমার জন্য ফিট এটি আমার মেজারমেন্ট অনুযায়ী করা হয়েছে আমার শরীরের বডি কনস্ট্রাকশন দেখে করা হয়েছে এখন বিষয়টি হচ্ছে যেটি সেটি হলো যে আমরা যে কাজটি করব সেটা যদি পারফেকশন আনতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে প্রতিবন্ধী মানুষটির প্রতিবন্ধিতা তার ধরন এটি উল্লেখ করতে হবে নিঃসন্দেহে আপনারা সবাই সংবেদনশীল মানুষ এই জন্য আমাকে প্রতিবন্ধী নারী হিসাবে ডাকবেন না অবশ্যই আমাকে ডাকবেন মিষ্টি আপা যাদের আমি সিনিয়র যাদের আমি বন্ধু বা বয়স মানে একই সমবয়সী তারা হয়তো আমাকে মিষ্টি বলে ডাকবেন যারা আমার যে বয়স্ক মানুষ আছেন তারা আমাকে মিষ্টি বলেই ডাকবেন ঠিক আছে এর এরকম ভাগই তো হবে তাই না সংবেদনশীল মানুষ আমাকে যখন ডাকবেন তখন কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকছেন তখন কিন্তু আমার প্রতিবন্ধিতা ধরে ইঙ্গিত করছেন না কিন্তু যখন প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি আপনি লিখছেন তখন স্পষ্ট হতে হবে কি ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ শব্দ ব্যবহারের এই জায়গাটায় আমি আরেকটু বলি সেটি হলো যে গড গিফটেড শব্দটি আমরা অনেক প্যারেন্টসও পছন্দ করি যে আমার বাচ্চাটাকে গড গিফটেড বললে মানে আনলা এটা আমাকে আশীর্বাদ হিসাবে প্রেরণ করেছেন সেখানেও দুটো বিষয় আছে একটি ধনী পরিবারের মানুষেরা এই যে আশীর্বাদটাকে 
ওনারা নিজেরা লালন করেন কিন্তু অনেক সময় আবার তাদের সামাজিক যে সুনাম আছে সেটা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে তাদেরকে বদ্ধ করে রাখেন ঘরের ভিতরে খুব বেশি নিয়ে বেরোদ না ওটা তো মানে খোদার আশীর্বাদ ওটা ঘরেই থাকুক কোরআন শরীফের মতো মোড়ানো কাপড় চোপড়ে হ্যাঁ এবং ওটা কতদিন পর পর পঠিত হবে অথবা ওকে নার্সিং কিভাবে করতে হবে সে বিষয়টা আমরা দৃষ্টি দেই না আর যদি সে দরিদ্র পরিবারে হয় অবশ্যই খোদার আশীর্বাদ তাকে তো রাস্তায় ছেড়ে দিতে হবে সে ভিক্ষা করে ইনকাম করে নিয়ে এসে দিবে পরিবারের আয় হবে উন্নতি হবে আশীর্বাদিত বটে হ্যাঁ এরকমভাবে আমরা যদি মানে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করি যে এটার বাইরে কিছু আছে বাইরে কি বাইরে আসলে খোদার আশীর্বাদ প্রত্যেকটি মানুষ আমার বাবাকে আমার জন্য আশীর্বাদ না আমার মাকে আমার জন্য আশীর্বাদ না আমার ভাইকে আমার জন্য আশীর্বাদ না অবশ্যই পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ খোদার আশীর্বাদ এবং সেটা শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী মানুষ হলেই কেন গড গিফটেড হবে সেটা আমার বোধগম্য হয় না হ্যাঁ আমার কাছে এরকম মনে হয় আরেকটি বিষয় আমি বলতে চাই সেটি হলো যেহেতু আপনারা কলম ধরেন আপনাদের কলমের কারণে অনেক কিছু হতে পারে হয়তো আপনারা দেখে থাকবেন যে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা ইস্যুতে কিছু কিছু জায়গায় প্রোগ্রেস হচ্ছে আবার যে প্রোগ্রেসটি হচ্ছে সেটি বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে আমি একটি উদাহরণ দিই দু সালের ১৬ অক্টোবর আমরা পর্যটন মন্ত্রালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন তখন রাশেদ খান মেন রাশেদ খান মেনন স্যারের সাথে আমরা দেখা করেছিলাম এয়ারপোর্টে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছিল এবং কোভিডের পরে যে আমি খুবই সারপ্রাইজ হয়েছি গত মাসে আমি যখন এয়ারপোর্ট দিয়ে বের হচ্ছি ঢোকার সময় কোনো বাধা নাই ঢুকে গেলাম বেরোনোর সময় ডিপার্চারের যে অংশটি সেই অংশটি পারমানেন্টলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এর আগে একটু জায়গা খোলা ছিল যেখান দিয়ে হুইলচেয়ার ইউজাররা বের হতে পারতেন গত মাসে আমার ভাই আমার সাথে ছিলেন বলে অনেক কষ্ট করে কোলে করে গাড়িতে উঠালেন এ পাশ থেকে ও পাশে যে কিন্তু এবার আমি একা ছিলাম এখন আমি বের হব কিভাবে এই যে যে উন্নয়নটা হলো এই উন্নয়নটা যদি আমাকে বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে তো একটা ব্যারিয়ার তৈরি করলে ওই উন্নয়নটা আর গতিশীল থাকে না ওটা তো আসলে পারমানেন্ট হয় না অথবা আমাদেরকে পারমানেন্টলি ভাবতে হবে একই প্রসঙ্গে আসি রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আমাকে আসার জন্য আপনারা অনেক সদয় হয়ে একটা র্যাম করেছেন র্যামটা আসলে আমার উপযোগী হয়নি আমি ওঠার সময় যতগুলো ঝাঁকি খেয়েছি তাতে আমার মেরুদণ্ডের কয়েকটা প্রেশার পড়ে গেছে অলরেডি আমার আজকে রাতে যে পেইন কিলার খেতে হবে অথবা মাসাজ নিতে হবে মাসাজ তো আমাদের দেশে প্রচলিত নেই আমার সাথে কেউ থাকেও না যে আমাকে মাসাজ করে দিতে পারবে সো পেইন কিলার ছাড়া আমার কোনো সমস্যা নেই পেইন কিলার কী হবে আমার কিডনিতে অ্যাফেক্ট করবে তাই না যে যত বেশি পেইন কিলার খাবো তত বেশি আমার হেলথ কন্ডিশন খারাপ হবে এখন এই যে একটি স্থাপনা এই স্থাপনাটি যদি রিপোর্টার্স ইউনিটে নিজস্ব হয়ে থাকে তাহলে রিপোর্টার্স ইউনিটকে অবশ্যই বিবেচনা করা দরকার ছিল এখানে একটা হুইল চেয়ার অ্যাক্সেসেবল র্যাম্প থাকতে হবে কেন থাকতে হবে আপনাদের সাংবাদিকদের মধ্যে হঠাৎ করে কেউ টেম্পোরারিলি হুইল চেয়ার ইউজার হতে পারেন না ক্রাস হোল্ডার হতে পারেন না যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় যদি হয়ে থাকে আপনি কি আপনার কাজ বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকবেন আমি বলবো অবশ্যই না আপনি যদি কোনোভাবে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন টেম্পোরারিলি হুইল চেয়ার বা ক্রাস ইউজ করতে হয় তবু আপনি কাজ করবেন সেই ইনভারনমেন্ট যদি থাকে তাহলে আপনাকে কেউ থামাই দিতে পারবে না আমাদের জাতির জন্য কি বলেছেন আমাদেরকে দাবায় রাখতে পারবে না দাবায় রাখতে পারবে না কি জন্য বলেছিলেন সাহসের জন্য সাহসটা কখন আসে যখন শারীরিক সক্ষমতা থাকে তখন সাহস তখনও আসে যখন শারীরিক সক্ষমতা থাকে না আমার মতো মানুষরা বারবার ঘা খায় তখনও কিন্তু সাহস আসে কিন্তু সেইটা সাহসের জায়গায় নিতে অনেক কষ্ট হয় এই জন্য আমি যেটি বলবো সেটি হচ্ছে যে রিপোর্টার্স ইউনিটের মতো যতগুলো জায়গা আছে যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যাদের নিজস্ব ইনস্টিটিউট ভাড়া বাসাটা আমি বাদ দিলাম ভাড়া প্রতিষ্ঠান যখন থাকছে তখন আমি বাদ দিলাম কিন্তু যখন আমার পারমানেন্ট বিল্ডিং হবে তখন কিন্তু আমার উচিত সেখানে একটা র্যাম থাকা একটা অ্যাক্সেসেবল টয়লেট থাকা একটা অ্যাক্সেসেবল টয়লেট না থাকা মানে হচ্ছে আমি যে আজকে এখানে আসব অথবা এখানে একজন অন্য আরেকজন প্রতিবন্ধী মানুষ আসলেও তিনি যদি টয়লেটটা ইউজ করতে না পারেন তার মানে আপনি সিভিলাইজেশনকে গুরুত্ব দেন নাই মানবাধিকার প্রসঙ্গে পরে আসলাম আসব সিভিলাইজেশনকে আপনি গুরুত্ব দিলেন না তাহলে আপনারা আপনার প্রতিষ্ঠানটাকে আসলে কিভাবে দেখতে চান আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে আপনার প্রতিষ্ঠানটি পার্টলি কিছু মানুষকে আহ্বান করবে কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে রাখবে তার মানে আপনি ওপেন টুর হতে পারেন না এটা একদম ক্লিয়ার সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি যখন মানবাধিকারের প্রসঙ্গ বলবেন মানবাধিকারের কোন কোন ইস্যুগুলো কোন কোন মানুষের জন্য যথাযথ সে বিষয়টিকে অবশ্যই আপনাকে ভাবতে হবে ডিসেবিলিটি ইস্যুতে আমি যেটি বলতে চাই সেটি হলো যে প্রতিবন্ধী মানুষরা কিন্তু কোনো একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছেন এরকম না এরকম ধরে নেওয়া যাবে না আর শামীম ভা
एक कम्यूनिटी थे से जो आक कम्यूनिटी है जो से ट्राइबल है से जो हिल एरियर है से जो चर है हावड़ेर है तालोले डिफारेंट डिफारेंट इम्पैक्ट तरह थे एन प्रतिबंधी मानुषा क्यों आसले वही विभिन्न जनगोष्ठर मध्य आज है आनी जो बान्दरबन खागड़ाछड़ी मयम सिंह हिल एरिया जाबंधी नारी पा तक अपनी देखते पा क्यों देखते पा कारण तक बाड़ी बहरे नहीं आसार जो जे व्यवस्थापनागुलो दरकार से व्यवस्थापनागुलो ओखे अभेलेबल नाई बांगलेशे अनेक प्लानिंग मेकार प्लानिंग मेकार शुने थी जो क्यों ये करते हैं तो प्रतिबंधी मानुष आसे ना अथवा बचरे एक बार आसे बोले कैन करब विषय सम्पूर्ण रंग प्रतिबंधी मानुष आसुक बा ना आसुक ये व्यवस्थापनाटा थका मान हे अपनी इनक्लूसिव एक कथा इूनीभार्सल आपनी समस्त मानवाधिकार कंडिशन के रिकगनीशन दीचन सेखने प्रतिबंधी मानुष आसुक अथवा एक जो प्रतिबंधी मानुष ना आसन से मैटार करना होते जेको मुहूर्ते अपना वो अवस्था तैरि होते राना प्लजार घटना जानी ना राना प्लजाए तो अनेक परिश्रमी मानुषरा जत हठात कर मानुषरा दुर्घटन पतित हुए कौन अवस्था चले गेखान ता कि ड्रप आउट होेत्रे क्यों तरा जो पर क्यों वो राना प्लजाटा जो एक्सेसेबल करा जाए जरा ड्रप आउट हो तक क्योंकि आर क्या बैक करानो सम्भव एवं अकोमोडेट करा मानुष के तर क्या जैगाते का तर क्या जैगा डिजेबिलिटर कारण बद ना देवर जो प्रवणता ये प्रवणताटाई क्यों के उन्नयन घटा एक घटना बोली से शिक्षा व्यवस्थार साथ इन्स्टिट्यूशनगुल्लो जुक्त आ तर मध्य अनेक आज विशेष शिक्षा कि इनक्लूसिव शिक्षा एन इनक्लूसिव शिक्षा प्रतिष्ठान जगह से ही प्रतिष्ठानगल क्योंकि इनक्लूसिव है जदिव सरकार पीडिपी वन टू थ्री फोर पार हो गए इनक्लूसिव है सेंसे इनक्लूसिव है से समस्त प्रतिष्ठान प्रतिबंधी मानुष अप्रतिबंधी मानुष एकसाथे पढ़ते पर अर्थात हमार शिक्षक एखो सैन लैंगुएज जान हमार शिक्षक एखो ब्रेल जान स्वाधीनतार पंचाश बचर इतिम्य अतिक्रम कर प्लानिंग जगह बस थी प्लान करा दरकार जे हमारे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर स्टूडेंटरा ब्रेल शिखे अपनारा मैथमेटिक्स शिखे ना प्राथमिक माध्यमिके शिखे तो जे कारण हिसाब निकाश करते तो एकदम ही जीवन एक एसेंसियल पार्ट एक जो मानुष जो प्रफेशनल लाइफे जा तक ताके क्यों आक जन मानुष के हायर करते हैं सैन लैंगुएजर अथवा ब्रेल पढ़ार से मानुष्टि क्यों निजे ब्रेल और सैन लैंगुएज तरह प्राथमिक और माध्यमिक शिखे आसबेना ये हमारे एक बड़ो कोश्चन मार्क प्लानिंग जरा जुक्त आता क्यों इटी भावन ना जो जो प्राइमरि एक्सट्रा कारिकुलार मध्य ब्रेलटा एवं सैन लैंगुएजा शिखिए दी तो हमें क्योंकि हमारे सेशन थ मानुषे प्रत्येक मानुष ब्रेल और सैन लैंगुएज शिखल हमारे जो एक एक्सट्रा शिक्षा थे शिक्षण जुक्त हई से एनरिच कर एमपावर कर इनसाइडे कि थी पावरफुल थी जो इंगलिस भलो पारी तक आप फरने विभिन्न प्रोग्रामे जुक्त होते गले इंगलिस फ्लुएंट बोले भलो लागे तैनात जो इंगलिस भलो ना पारि भलो लागे ना आर धरें आप जो मस्जिदे जाए अथवा जो हज करते जाए अथवा धर्मियों प्रतिष्ठान जाए धरें हिंदू उपासनालय अथवा बौद्ध व ख्रिश्चान उपासनालय तक आप जो सांस्कृतिक भाषाटी जानी क्योंकि वेद वनान्य जो धर्म ग्रंथ आज से पाठ करते क्यों स्वाच्छंद फील है कुरान पाठ करते स्वाच्छंद ये एक्सट्रा कारिकुलर ये क्यों हमारे पाठ्य थे ना कुरान और संस्कृति विषय कथा बीना डिजेबिलिटी विषय सैन लैंगुएज ए ब्रेलर कथा बीता जो पाठ्यपुस्तक थे सबा शिखे आसते तक और एनजी इनक्लूसिव शिक्षा प्रतिष्ठान पीडिपी ओन टू थ्री फोर पार हो गो शिक्षक सैन लैंगुएज जाने ना ये क्योंकि एन आ हतोना अवश्य ग्रेजुएशन कर टीचारा जानत सैन लैंगुएज क्यों यूज करते हैं कथा बस बाढ़ जेहेतु भायोलेंसर विषय आसोलेंसर कथा एक अपनारा अने के जान जो मीडियागुल तथ्य दी तक आप जिन सार्भाइार्स अथवा जिन निर्तन शिकार हो रेपे शिकार हो नाम उल्लेख करी ना छद्द नाम उल्लेख करी तर ठिकाना उल्लेख करी ना ये क्योंकि आगे उल्लेख करतम एक समय जख 
আমরা এই বিষয়ে সেন্সিটিভ হয়নি যে ভিকটিমের নাম যদি উচ্চারণ করি তাহলে তার সোশ্যাল ডিগনিটিটা নষ্ট হয় আমরা কিন্তু মিডিয়াতে প্রতিবন্ধী মানুষরা যে রেপের শিকার হচ্ছেন বা ঘর বাড়ি হারাচ্ছেন অথবা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন অথবা লাঞ্ছিত হচ্ছেন অথবা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন সে বিষয়টি পায় না খুব একটা কারণ কি আমরা যখন রিপোর্টটা করছি তখন কিন্তু আমরা উল্লেখ করছি না ওই মানুষটির কোনো প্রতিবন্ধিতা আছে কিনা খুব কম সংখ্যক রিপোর্টে আসে খুব বেশি সংখ্যক রিপোর্টে আসে না ফলে কি হয় রিপোর্টিং যখন হয় না তখন ওই ওই মানুষগুলোর কন্ডিশনটা দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায় আমরা যখন বিচারালয়ে যাই তখন বিচার ব্যবস্থা আসলে প্রতিবন্ধী মানুষের উপযোগী না বলেই আমরা জানি কেন জানি কারণ সেখানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার নেই আমরা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি চাই তাহলে যদি অ্যাকোমোডেট করা যায় যদি যারা ভিকটিম তাদের দায়িত্ব থাকে যে তারা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোভাইড করবে কোর্ট কিন্তু এটা এখনও প্রোভাইড করছে না কিন্তু আসলে আমার বিচার ব্যবস্থাটা আমার সার্ভিসটা অ্যাকসেসেবল করতে হলে সেখানে যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার এই রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমি যখন কোর্ট তখন আমার এটা কিন্তু ভিকটিমের না ভিকটিমের বিষয় হচ্ছে ভিকটিম বিচার চাইবে সে বিচার পাইবে অ্যান্ড তার বিচার দিতে গেলে যা যা সার্ভিস দরকার সেই সার্ভিসটি কোর্ট তাদেরকে দিবে এখানে আমাদের দেশে বাংলাদেশে ভিকটিম প্রতিবন্ধী নারীদের ক্ষেত্রে এর উল্টা হচ্ছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ভায়োলেন্স আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কথা শামীম ভাই বলে গেলেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের চমৎকার একটি আইন হয়েছে দু সালে এবং এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্টটি যখন তৈরি হচ্ছিল তখন আমরা সেটার সাথে যুক্ত ছিলাম ডাব্লিউডিডিও অ্যাক্টটি যখন বের হলো তখন আমরা সেখানে প্রতিবন্ধী তার পাও দেখলাম না হ্যাঁ এরপরে আমরা কি করলাম এর বিধি যখন হতে গেল সাথে সাথে আমরা আবার ল কমিশনের সাথে মিটিং করলাম উইমেন চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির সাথে মিটিং করলাম এবং বিধির মধ্যে কিন্তু তখন আমরা ঢুকাতে পারলাম যে হ্যাঁ প্রতিবন্ধী নারীরাও যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হয় তাদের তাহলে তাদের প্রতিকার দেওয়া যাবে কিন্তু এখন আপনারা বলুন বাংলাদেশে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার প্রতিবন্ধী নারীরা যদি কমপ্লেন করে রাষ্ট্রের যদি উদ্যোগ না থাকে তাহলে কি তারা সে বাসায় আসলে থাকতে পারবে এমনিতেই তো পারে না কোনো কমপ্লেন না করে মুখ বুঝে থেকেই তো থাকতে পারে না যখন কমপ্লেন করবে তখন তার ওই বাসায় থাকা তার সুযোগ নেই কিন্তু গভর্নমেন্টের কোনো ইনস্টিটিউশনসও নেই ইনক্লুসিভ এডুকেশনের পাশাপাশি বিশেষ শিক্ষার যে কথাটি বলতে যাচ্ছি না বিশেষ শিক্ষার জন্য অনেক রিসোর্স স্কুল আছে যেখানে ছেলেদের হোস্টেল আছে মেয়েদের হোস্টেল নাই তাহলে প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষাটাকে কিভাবে আগাবে আমরা যে ভায়োলেন্স কিভাবে প্রোটেক্ট করতে হয় সেটা শেখাবো এইচ আর এইচ আর কিভাবে তাদের সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ রাইটসটাকে শেখাবো সেটা আমরা আসলে কোথায় যেয়ে শেখাবো ইনক্লুসিভ এডুকেশনেও প্রতিবন্ধী নারীরা যুক্ত হতে পারবে না বিশেষ শিক্ষার সাথেও যুক্ত হতে পারবে না তাদের জন্য আসলে হিউজ ব্যারিয়ার আর একটি কথা বলি সেটা হলো যে আপনারা জনজীবন নিয়ে অনেক রিপোর্ট করেন হয়তো রেল স্টেশন নিয়ে করেন হয়তো কোনো পরিবহন বা গণপরিবহনের কথা বলেন আপনারা হয়তো বা কনস্ট্রাকশনের কথা বলেন তখন কিন্তু আপনারা পিন পয়েন্ট করছেন না যে ট্রেনে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ উঠতে পারছে কি না আপনারা দেখবেন ঢাকা থেকে রাজশাহী যাওয়ার ট্রেন আছে বনলতা নাম বোধ হয় সেখানে হুইল চেয়ার মার্কিং আছে মার্ক করা আছে কিন্তু একজন হুইল চেয়ার ইউজার আমার মতো মানুষ ওই ওই বনলতাতে কিভাবে উঠবে সে ব্যবস্থাপনাটা নাই তাহলে ওটা শুধু ওই মার্কিংটা শুধুমাত্র আয়স অথবা যাদের পার্টলি ডিসাবিলিটি আছে যারা পারমানেন্টলি হুইল চেয়ার ইউজ করেন না তাদের জন্য হয়তো শহরীয় কিন্তু সেখানেও আবার অনেক সমস্যা আছে যদি আপনারা কখনো খেয়াল করেন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে যে আপনারা সেটি পাবেন অবশ্যই খুঁজে পাবেন কারণ আপনাদের জ্ঞান এবং চক্ষু আপনাদের অন্তর একসাথে কাজ করে এবং আপনারা খুব সেন্সিটিভলি একটি ইস্যুকে দেখেন যে ইস্যুটিতে কাজ করতে গেলে কোথায় কোথায় ব্যারিয়ার আছে সেটা আপনারা ফাইন্ড আউট করতে অবশ্যই পারবেন তো আমি যে বিষয়গুলো বললাম যে গণপরিবহন নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কাজ করছি নারীর নিরাপত্তা মানুষের নিরাপত্তা সেখানে হয়রানি এবং আপনারা জানেন যে মঞ্জু নাম করে একজন রেপিস্ট গ্রেপ্তার হয়েছিল সে অসংখ্য প্রতিবন্ধী নারীকে রেপ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেয়েকে রেপ করার পরের ঘটনাটা তাহলে এই যে অসংখ্য প্রতিবন্ধী মেয়েকে রেপ করেছিল তারা আসলে কারা তাদেরকে সে কিভাবে পেল সে বিষয় নিয়ে কিন্তু আর কোনো প্রতিবেদন হয়নি অর্থাৎ প্রতিবন্ধিতা ইস্যুতে যে সেন্সিটিভ হয়ে আমাদেরকে আগাতে হবে সেই আগানোটা কিন্তু আমরা কোনো ইনস্টিটিউশনেই ঠিকভাবে করতে পারছি না এই জায়গাটা আসলে আমাদের ফোকাস দিতে হবে একদম সব শেষে আসি আমি আর কথা বাড়াবো না সেটা এই কথাটার মধ্যে আমি আরও একবার বলেছি যে আর কথা বাড়াবো না কিন্তু বাড়াতে হচ্ছে আর কি মানবাধিকারের শেষ ইন্ডিকেটর আসে সেটি হলো যে আপনারা জানেন যে খুব রিসেন্টলি আমাদের জনসুমারি হয়ে গেছে হয়ে গেছে না 
এই জনসমারিতে প্রতিবন্ধী মানুষদের দশটি ক্রাইটেরিয়ার কথা ওই জনসমারির ফর্মে উল্লেখ করা ছিল কিন্তু জনসমারি করতে যারা গিয়েছেন তারা অধিকাংশ প্রতিবন্ধী মানুষদের তথ্য নেন নাই আমার বাসাতে যান নাই আমার বাসার দারোয়ানের কাছ থেকে এই বিল্ডিংয়ে কতটা ফ্ল্যাট আছে কতজন মানুষ থাকে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে সেরকম তথ্য নিয়ে চলে গেছেন তার মানে কি তারা নিজেরা নিজেরা লিখে দিয়েছেন তো জনসুমারির শেষ হওয়ার ঠিক একদিনের মাথায় আমি তখন সাথে সাথে যেহেতু আমি সেন্সিটিভ আমার তথ্যটা আসা দরকার এটি আমি বিশ্বাস করি দৃঢ়ভাবে ধারণ করি সেজন্য আমি সাথে সাথেই নির্বাচন কমিশনারের যারা ওখানে রেসপন্সিবল ছিলেন আমার এরিয়া মোহাম্মদপুর আদাবরে তাদেরকে আমি ফোন করে ডাকায় নিয়ে এসে পরের দিন আবার আমার তথ্য সঠিকভাবে দিয়েছি কিন্তু যিনি আমার তথ্য নিতে আসছিলেন তার অ্যাটিচিউডটা এরকম ছিল আমি যেন অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি সে আবার দ্বিতীয়বার আমার এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং তিনি তার মতো করে কোশ্চেন করছেন আমি তখন তাকে প্রশ্ন করলাম আপনি আপনার মতো করে কোশ্চেন কেন করছেন আপনার ফর্মে যা লেখা আছে আপনি সেটা বলেন আপনি সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমার প্রতিবন্ধিতা আছে কি না ওখানে আপনার কোন কোন ধরনের লেখা আছে আমি সেটা বলে দিচ্ছি আপনি জিজ্ঞাসা করছেন আপনার সমস্যা আছে কি না আমার সমস্যা আছে কি না বলতে আপনি কী বোঝান আপনার নিজেরও তো সমস্যা আছে সমস্যা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন বলে যে না অনেকেই বলে যদি প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি জিজ্ঞাসা করি তাহলে রাগ করে বিষয় হচ্ছে আমি যখন একজন প্রফেশনাল আমি যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করব প্রতিবন্ধিতা আছে কি না আপনার পরিবারের কাউকে উনি যদি রাগ করে আপনি বলে দিতে পারেন ফর্মে লেখা আছে খুব ক্লিয়ার তাই না তো যাই হোক উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনি কিছু করেন কি না তা আমি বলব আমি কিছু করেন কি না এটা কেন কোশ্চেন করছেন আপনি দেখেন ওখানে লেখা আছে আপনার পেশা কি কৃষি অকৃষি ব্যবসায়ী অন্যান্য এখানে আমি লিখে দেবো আপনি আপনার মতো করে কোশ্চেন করবেন না প্লিজ এই যে আমাদের মানুষদের আমরা যে যে স্তরে আছি তারা যে নিজেদের মতো করে কথা বলি নিজেদের ভাবনাটাকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এই জায়গাটাতে আমাদের সমস্যা আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কিন্তু এখনও বিভিন্ন ইস্যুতে সেন্সিটিভ না আমরা করতে পারিনি এখন একজন আমি একজন সচেতন মানুষ বলে জনসমারিতে এই তথ্যগুলো দিতে পেরেছি আমার অন্যান্য অ্যাক্টিভিস্ট যারা আছে তাদেরকে বলেছি এবং তারা আমাদের যারা মেম্বার আছে তাদেরকে সচেতন করে আমরা তথ্যগুলো দিতে পেরেছি বাকিরা কিন্তু বাদ পড়ে গেছে এখন জনসমারি নিয়ে যে সমস্ত সাংবাদিকরা কাজ করেছেন তারা কি কখনো চিন্তা করেছেন এই জনসমারির ভিতরে প্রতিবন্ধী মানুষরা সঠিকভাবে যুক্ত হতে পেরেছে কি না তার তথ্যগুলো নিয়েছে কি না না নিলে কি ডিফল্ট আছে অথবা কোনো প্রতিবন্ধী মানুষ যারা আমরা অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে কাজ করছি তাদের সাথে কি কথা বলেছেন যে জনসমারিতে আপনাদের তথ্যগুলো সঠিকভাবে গেল কি না আমি জানি বেবি আপা করেছে বেবি আপার কথা বাদ দিলাম বেবি আপা আমাকে চিনে বলে হয়তো বা হয়েছে হ্যাঁ অনেকেই হয়তো করেছেন আপনাদের সংশ্লিষ্ট যাদেরকে চিনেন তাদের সাথে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি ভোট দিতে যাওয়ার সময় নির্বাচনে যখন আমরা অংশগ্রহণ করি তখন আমি ভোট দিতে পারি না কেন পারি না কারণ আমার কেন্দ্র হয় উপরে অথবা আমি থাকে আদা পরে আমার কেন্দ্র হচ্ছে উত্তরায় আমি তো উত্তরায় যেতে পারি না কারণ তখন গণপরিবহন বন্ধ ঠিক আছে এই যে বিষয়গুলো প্রতিবন্ধী মানুষরা আসলে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম তাদের সামাজিক কাজকর্ম তাদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ এগুলো করতে পারছে কি না সেই জায়গাটাই ফোকাস করতে হবে এবং ভায়োলেন্সের বিষয়ে যখন আপনারা রিপোর্ট করবেন তখন অবশ্যই একটু চিন্তা করতে হবে যে আমার এই অঞ্চলে কতজন প্রতিবন্ধী নারী ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছেন তাদের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন কি না তাদের কোনো তথ্য আছে কি না আমি একটু বলি একজন প্রতিবন্ধী মানুষ হিসাবে আমাদের বাংলাদেশের নাইনটি সিক্স পারসেন্ট প্রতিবন্ধী নারীর বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য এক্সপিরিয়েন্স করার ঘটনা আছে আমার আছে এবং প্রতি মাসে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা বৈষম্যের শিকার আমি হই এই যে আমাদের উবার আছে না উবারে ওঠার সময় উঠে উঠে যাওয়ার পরেও আমাকে হুইল চেয়ারে নেমে যেতে হয় কারণ সে আমাকে রিসিভ করবে না এটা কি বৈষম্য না অবশ্যই বৈষম্য এই যে বাসে আসতে হবে বাসে আমি উঠতে পারি না এটা কি বৈষম্য না অবশ্যই বৈষম্য এই যে বিষয়গুলো আপনারা যে যে কাজ করেন সেখানে কিন্তু আপনারা এই বিষয়গুলো অবশ্যই আনতে পারবেন এবং সহিংসতার ঘটনা অত্যন্ত ভয়াবহ অপ্রতিবন্ধী নারীরা সহিংসত সহিংস সহিংসতার শিকার হওয়ার পরে প্রতিবন্ধী হয়ে যান এরকম নজিরও কিন্তু আছে এরকম অনেক নজির আছে যে নজিরগুলো আমরা জনসম্মুখে আনতে পারি না সেটি হলো যে সহিংসতার পরবর্তী সময়ে মেন্টাল ট্রমার কারণে এবং পারিবারিক ও সামাজিক অসহযোগিতার কারণে অনেক নারী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হন এবং প্রতিবন্ধিতা কিন্তু শুধুমাত্র চোখে দেখা যায় এরকম না ইনভিজিবল ডিজেবিলিটি আছে হ্যাঁ ইনভিজিবল ডিজেবিলিটিটা কেমন তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে তার প্রতিবন্ধিতা আছে কিন্তু তার শারীরিক মানসিক এবং স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের 
ট্রমার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তো আমি শেষ করছি একটি কথা বলে সেটি হলো যে আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি এ দেশ আমাদের রাষ্ট্র এ দেশের নাগরিক আমরা সুতরাং প্রত্যেকটি নাগরিক যেন তাদের দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ উপভোগ করতে পারে মানবাধিকারের জায়গায় থাকতে পারে এবং তাদের মর্যাদাটা যেন আমরা যথাযথভাবে দিই ঠিক আছে সেই কাজটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশ আমাদেরই হবে অন্য কারণে ধন্যবাদ বক্তব্যের জন্য আপনার কিন্তু বক্তব্যে বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট বলেছেন এবং প্রতিটা আলাদা আলাদা স্টোরি করার মতো অনেক উপাদান দিয়েছেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমার মনে হয় স্পেসিফিক প্রশ্নটা করতে পারেন তো পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটা করবেন হ্যাঁ সেরকম আমি মোহাম্মদ বোরহানুদ্দিন আমি ঢাকা মেইলে কাজ করি আমি একটু আপা আপনার সঙ্গে আজকে আমার দেখা তো ফলে আপনার সম্পর্কে আমার জানা নেই যে আপনি কোন অর্গানাইজেশনে কীভাবে কাজ করছেন আমি জাস্ট একদম শেষের পয়েন্টে যে আপনি বলছেন যে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট প্রতিবন্ধী নারীরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয় তো আমরা একটু রিপোর্টিংয়ের কাজের জন্য আপনাদের এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে যদি কোনো ডাটা অ্যানালাইসিস কিছু থাকে আমাদেরকে কি সেটা দেওয়া সম্ভব কিনা যদি হয় তাহলে সেটা আমাদের কাজের জন্য অনেক সুবিধা হবে ওকে থ্যাংক ইউ আমি যখন রিপোর্টটা জমা দিয়েছি পরের দিন দেখলাম কেটে কুটে আমার নাম বাদ দিয়ে একদম ছোট করে এক কলামে দুই ইঞ্চির মতো রিপোর্টটা হয়েছে তাহলে ওই জায়গাটা সেনসেশনের কাজ কি আপনারা করছেন ওইখানে কি মানে কিভাবে তাহলে আপনাদের শুধু সেনসেটাইজ করলে হবে না আসলে যারা গেট কিপার তাদেরকেও করতে হবে একদমই তাই আমি সেটাই বলছিলাম যে আসলে আমাদের কাজগুলোকে যদি সেটি বলছিলাম যে আমাদের কাজগুলোকে আসলে সার্বজনীন যদি আমরা করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের ফোকাসিংটা থাকতে হবে আমরা যখন সার্বজনীন করতে চাচ্ছি না তখন আমাদের ফোকাসিংটা থাকছে না ওই এক দেড় ইঞ্চি কলামের মধ্যে বা দুইটা তিনটা সেন্স মানে সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা শেষ করে দিতে চাচ্ছি হ্যাঁ এটা আসলে মূল বিষয় যে আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও এখনও মানে প্রতিবন্ধী মানুষ হিসাবে আমার কাছে এখনও মনে হয় আমি স্বাধীন হইনি হ্যাঁ কারণ যে বিভিন্ন ধরনের যে নর্মসের ভিতর দিয়ে যেতে হয় আমাকে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়ে যেতে হয় সেই প্রতিবন্ধকতার জন্য খুব আপনি বলেছেন বলে একটি প্রসঙ্গ বলি আমার একজন বেনিফিশিয়ারিজ আমাকে একটা কোশ্চেন করেছিল যে আপনি কি পারিবারিক সম্পত্তিতে আপনার অধিকার পেয়েছেন তো আমি বললাম যে ডেফিনেটলি হয় নট কেন না তো তখন সে বলল যে আমরা অধিকাংশ প্রতিবন্ধী নারীরা তো আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব পায় না এবং আমাদেরকে লড়াই করতে হবে যে সেই সুযোগটা আমাদেরকে দেওয়া হয় না তো তখন আমি একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম আসলে আমি একটু ডিফারেন্ট ফ্যামিলির হয়তো বা আমি জানি না আমার বাবা হয়তো সেন্সিটিভ ছিলেন আমার মা হয়তো সেন্সিটিভ ছিলেন আমরা আমাদের পরিবারে আমি এবং আমার একজন ভাই আছেন দুজনেই আমরা হুইল চেয়ার ইউজার সে পোলিও অ্যাফেক্টেড সে ছোটোবেলা থেকে হুইল চেয়ার ইউজ করছে আমার বাবা খুব স্পষ্ট করে বলে গিয়েছে যে সম্পদ যেখানে যেখানে আছে আমার দুইটা তিনটা জায়গায় দুইটা তিনটা জমি আছে তো আমার মেয়েরা যেখানে পাবে আমার ছেলেরাও সেখানে পাবে মেয়ে এবং ছেলের ভিতরে কোনো রকম ভাগ করা যাবে না এবং আমাদের যে ভিটে যে যে জায়গাটায় আমাদের বাড়িটা খুব ছোট ছোট অংশ হয়ে যাবে খুব টুকরা টুকরা হয়ে যাবে তবু আমার বাবা বলেছেন এখান থেকে আমার মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে না এটা উনি বলেছেন এবং আমি প্রতিবন্ধী মেয়ে হিসাবে আমাকে একটু অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন কারণ হচ্ছে আমার বাবা এই জায়গাটায় ফোকাস করেছেন যে আমার নারী প্রতিবন্ধী মেয়ে এবং আমার মানে সন্তানদের মধ্যে তার প্রতিবন্ধকতা আছে আমার ভাইকে কিন্তু দেন নাই আলাদা করে সম্পদ দেন নাই কিন্তু আমাকে আলাদা করে দিয়েছেন কারণ ওনার ফোকাসিংটা ওখানে ছিল আমি সেটাই বলার চেষ্টা করেছি আমি সরি যে আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এখানে নিয়ে আসলাম তো বিষয়টা হচ্ছে এটা যে আমি যদি চাই আমার বিষয় মানে সাবজেক্টটাকে সার্বজনীন করতে তাহলে ফোকাসিংটা আসলে থাকবে আদারওয়াইজ থাকবে না
আমি মুক্তা বৈশাখী টিভিতে কাজ করি সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে আপনার কথাগুলো মানে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম প্রথম দিক থেকে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমাদের শব্দের ব্যবহারে সেনসিটিভিটি এখনো আমরা বিবেচনা করি না প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় বলছিলেন যে স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা তারপরে প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও যে সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আপনি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলছিলেন যে পারিবারিক সম্পত্তির জায়গাগুলোতেও এভাবে দেওয়া হয় না আবার কোনো কোনো অভিভাবকরা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বলে যে তার হচ্ছে গড গিফটেড চাইল্ড কিন্তু সে হাইড করে আবার কেউ গড গিফটেড চাইল্ড বলে রাস্তায় নামায় দেয় কিন্তু এখন প্রতিবন্ধী আমার পেছনের দিনগুলোতে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখবো প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে অনেক এই সব ব্যারিয়ার অনেক বেশি ছিল তো আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা হচ্ছে সেই সাইলেন্সটা ব্রেক করছি তো এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে না আপনি এবার কিছু একটা উদাহরণ দিলেন কিছুক্ষণ আগে যে এয়ারপোর্টের একটা উদাহরণ দিলেন একটা ডেভেলপ হয়েছিল কিন্তু সেটা আবার স্টপ হয়ে গেছে যেটা কন্টিনিউয়েশান নাই তো এখন আমরা দেখছি যে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনেকেই কাজ করছেন এবং অনেকেই অনেক অভিভাবকই ফোকাসিং হচ্ছেন তার বাচ্চাটাকে নিয়ে তো এইটাকে আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে আরও বেশি এবং যদি বেশি করতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে করতে হয় আপনি কি যেটা বললেন যে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে শামীম ভাই কিছুক্ষণ আগে একটা কথা বলেছেন যে যে কোনো কিছুর বিষয়ে আমাদের হচ্ছে হুইসেলটা দিতে হবে জনগণের তো এই হুইসেলটিকে আসলে কাজে লাগছে কি না আর যদি কাজে লাগ লাগেও যদি সেই পর্যায়ে আমরা না পৌঁছাই আপনি যেটা বললেন যে পঞ্চাশ বছরেও আমরা বলতে পারি না আমরা স্বাধীন তো এই স্বাধীনতার জায়গাগুলো আরও কিভাবে আসলে সমন্বয় করা যায় যদি বলতেন আপা জি ধন্যবাদ আপনি আসলে যথার্থই বলেছেন যে আগে প্রতিবন্ধিতা ইস্যুতে যতটা হাইডনেস ছিল অথবা অ্যাডভান্সমেন্টের জায়গাটা খুব সংকীর্ণ ছিল সে জায়গাটা বেড়েছে ডেফিনেটলি বেড়েছে সেটা বেড়েছে আমরা আজকে এই যে একসাথে বসতে পেরেছি আজ থেকে হয়তো দশ বছর আগে আমরা একসাথে বসার সুযোগটাও ছিল না হ্যাঁ তো এই যে এই যে প্রোগ্রেস প্রোগ্রেস তো আসলে একটা সময়ের সাথে সাথে কিন্তু প্রোগ্রেস হয় ডিসেবিলিটি ইস্যুতেও প্রোগ্রেসটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথেই প্রোগ্রেস কিন্তু ডিসেবিলিটি ইস্যুতে যে পরিমাণ প্রোগ্রেস হওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং আমরা যে হারে উন্নয়ন করছি বাংলাদেশের উন্নয়ন যেভাবে আসছে সেই প্রোগ্রেসটা কিন্তু আসলে দৃশ্যমান না হ্যাঁ আপনি এক সেন্সে ঠিক আছেন যে হ্যাঁ প্রোগ্রেস হচ্ছে এটা আমি বলবো যে সময়ের সাথে সাথে যেমন আমার কাপড়ের ডিজাইন পাল্টে যায় হ্যাঁ আমার রঙের পরিবর্তন আসে ঠিক তদ্রুপি এই পরিবর্তনটা এসেছে কিন্তু প্রতিবন্ধিতা ইস্যুতে সেই পরিবর্তন আসেনি যে পরিবর্তনটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেটি আসলে করতে গেলে আমাদের যেটি করতে হবে সেটা আমি আবারও বলবো যে আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে যেমন আমি এখন বলছি আমি একটি ফর্মে বলছি আমাকে হয়তো হাজারটি ফর্মে বলতে হবে এবং এই যে বলার জায়গাটা আরও বেশি উন্মুক্ত হতে হবে আমাদেরকে প্ল্যানিংয়ে যারা আছেন তাদের কাজ সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে আমরা বহুবার মন্ত্রীদের সাথে যখন বসি তাদেরকে আমরা বলি যে আপনাদের যে প্ল্যানিং কমিটি আছে ডিজাইনিং কমিটি আছে পরিকল্পনা আছে প্রজেক্টের যে কাজ আছে তাদের ভিতরে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করেন তাহলে ওই প্রকল্পটি কিভাবে ইনক্লুসিভ হবে সেটি আমরা আপনাদেরকে ধারণা দিব আমি একটি ঘটনা বলি সেটি হলো রেলমন্ত্রীর সাথে আমরা মিটিং করেছিলাম দু হাজার তখন আমি একটি ডিজাইন রেলমন্ত্রীকে দিয়েছি যে ডিজাইনটি যদি তারা অ্যাকসেপ্ট করতেন তাহলে আজকে রেলে ওঠার জন্য একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম সেটা খুবই সিম্পল একটা পোর্টেবল র্যাম জাস্ট আপনার একটা হুইল চেয়ারের তিন ফিট বাই তিন ফিটের যা দুই পাশে দুইটি র্যাম থাকবে যেটা আটকানো থাকবে যেটি ঠেলে ট্রলির মতো নিয়ে যে রেলের গেটে স্থাপন করা যাবে এবং রেলের গেটটা যদি একটু বড় থাকে তাহলে ওই র্যামটা ওখানে ঢুকে যাবে আর আরেক পাশে যে র্যামটা থাকবে সেটা প্ল্যাটফর্মে নেমে যাবে একজন হুইল চেয়ারের দিয়ে ঢুকে যাবে খুবই সিম্পল খুবই সিম্পল একটা বিষয় কিন্তু আমাদের প্ল্যানাররা ভাবছেন না যে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য এই ব্যবস্থাটি থাকা দরকার আমার ছোট ভাই যিনি আমাকে মানে সার্বক্ষণিক টেক কেয়ার করেন তিনি বলেন যে প্রত্যেকটি পরিবারে যদি একজন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকতেন বিশেষ করে হুইল চেয়ার ইউজার তাহলে প্ল্যানাররা এই বিষয়গুলোকে আসলে মাথায় নিতেন এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদের যে সাফারিংস তারা কেন নিরাপদে নিরাপত্তার সাথে নির্বিঘ্নে বাংলাদেশে চলতে পারে না তার একটি বিষয় হচ্ছে যে প্ল্যানাররা আসলে ভাবছেন না আপনি আপনার এই প্রশ্নটা করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে কারণ আমাদেরকে আসলে আরও প্রতিবন্ধী বান্ধব হয়ে আগাতে হবে প্রতিবন্ধী বান্ধব হওয়ার জন্য আমাদের যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে একজন মানুষ তার জীবনে দুটি স্তরে প্রতিবন্ধী থাকেন প্রতিবন্ধকতা তার থাকে একটি হচ্ছে যখন তিনি শিশু 
এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তার বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট লাগে তার কথা বলা চলাফেরা তার নিজের গ্রোয়িংয়ের জন্য সেটি একটি প্রতিবন্ধী পিরিয়ড সেটা আমরা ভুলে যেতে পারি কিন্তু আমি যখন বার্ধক্যে পৌঁছাব সেই পিরিয়ডটাকে কিন্তু আমাকে উপভোগ করতেই হবে সুতরাং আমি যদি বার্ধক্যে পৌঁছাই তাহলে আমার কানের শোনার লিমিটেশন চলে আসবে আমার চোখে দেখার লিমিটেশন চলে আসবে আমার চলাচলের স্থবিরতা চলে আসবে সুতরাং প্রতিবন্ধী বান্ধব পরিবেশ যদি আমি ডেভেলপ করে যেতে পারি তাহলেই কিন্তু আমি শুধুমাত্র ইন্টিগ্রেটেড থাকবো আদার ওই যে আমাকে কিন্তু ব্যাকফুটে চলে যেতে হবে শিশুদের মতো এবং কাঁপতে হবে ধন্যবাদ সেটা আমি বল সেটা আমি বলছিলাম যে টেকস টেকসয়ের প্ল্যানিংটা আমাদের নেয় আমরা যে একটা কাজ করছি সেই কাজটি আপনার সাস্টেইন করবে কি না এবং যে পেশাতে আমি একজন প্রতিবন্ধী নারীকে যুক্ত করছি সেটি যদি তার জীবনের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয় তাহলে সেই পেশায় তাকে যুক্ত করাটা যথাযথ কি না সেটা আমরা কিন্তু ভাবছি না হয়তো বা আমরা ভাবছি যে হ্যাঁ তাকে একটা দিয়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেল কিন্তু আসলে তাকে দিয়ে দেওয়া এবং হয়ে যাওয়ার বিষয় না বিষয় হচ্ছে যে তাকে একটি জীবিকার ব্যবস্থা করা যে জীবিকাটি তার জন্য নিরাপদ হবে মানবিক হবে এবং মর্যাদাশীল হবে না করে না করে না আপা এই রাষ্ট্র রাষ্ট্র এখনও এত সেন্সিটিভিটি নিয়ে কাজ করে না এবং আপনি যদি কোনো প্রতিবন্ধী নারীকে দেখেন যে সে রিক্সা চালাচ্ছে সে মোটরাইজড হোক বা মোটরাইজড নাই হোক ম্যানুয়ালি হোক সেই রিক্সাটি চালানো তার জন্য যে নিরাপদ না সেটি যিনি তাকে রিক্সাটা দিয়েছেন অথবা সে যদি নিজেও কিনে থাকে সে নিজেও এটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার্ড না তাকে বুঝতে হবে তার লাইফ লং একটি বিষয় আছে এবং তার শরীরের স্ট্রেন্থ অনুযায়ী তার পেশাটাকে বেছে নেওয়া এবং এই যে আমি যে আমার পেশাকে বেছে নিব সেই স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু আপা আমাদের নাই আমি আপনার অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স করা আমাকে আসতে হয়েছে প্রোগ্রামে আমি কিন্তু অ্যাকাউন্টসের কাজ করতে পারিনি না আমি অডিট ফার্মে কাজ করতে পেরেছি না আমি ব্যাংকে কাজ করতে পেরেছি না আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট রিলেটেড টিচার হতে পেরেছি কারণ কি আমার পেশা বেছে নেওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য আমার নাই ছিল না বাংলাদেশে এখনও হয়নি হবে হয়তো একসময় আমরা অপটিমিস্টিক থাকতে চাই জি জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান ফোর ডাবল সেভেন থ্রি ফোর এইট আপনাদের যদি কারো আর প্রশ্ন না থাকে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের আসসালামু আলাইকুম আমি মোরশেদ রহমান সিনিয়র রিপোর্টার বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আপনার সাবলীল বক্তব্যের মাঝে আমি অসংখ্য প্রশ্ন আমার মধ্যে এসেছে কিন্তু আমি আসলে এতগুলো প্রশ্ন করার সুযোগ পাব না আমি দুইটা প্রশ্ন করব আমার কাছে একটা বিষয় খুবই নতুন মনে হয়েছে যে আমরা যারা ডিজেবলড বলি আপনি বলছেন যে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে অনেক সময় বলে থাকি যেমন গড গিফটেড চাইল্ড আপনি কি এটাকে মনে করেন যে এ ধরনের বিভিন্ন মানে শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে একটা নেগেটিভ মাইন্ডসেট সমাজে তৈরি হয় অথবা নেগেটিভ প্রভাব সেই ডিজেবলড চাইল্ড বলি আর আমার আমরা পিপি বলি বলি তারপর পড়ে কি না দিস মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ যে এটা আমরা সবাই অবগত যে আমাদের আসলে প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার তুলনায় প্রতিবন্ধী মানুষের তুলনায় আমাদের কিন্তু অবকাঠামোগত মানে সুযোগ সুবিধা একদমই নেই হ্যাঁ একজন মানুষ কীভাবে তার ওয়াশরুমে যাবে সেরকম প্রতিবন্ধী জ্ঞান নেই রেল রেলওয়ের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন যোগাযোগ মাধ্যমের কথা সব মিলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা রাষ্ট্রীয় একটা জোরাল পদক্ষেপ দরকার না হলে কিন্তু এটা আসলে হয় না অন দ্য আদার হ্যান্ড যারা আমরা প্রাইভেট সেক্টরেও আসছি বা যারা আছে 
তাদেরও সেইভাবে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে তো আমি আমি আমার অবজারভেশন হলো সেটা ধীরে ধীরে কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু সেটা কিন্তু আমার মনে হয় প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার তুলনায় কম তো এই আদমশুমারির মাধ্যমে যদি একটা সঠিক পিকচারটা আসতো যে আমাদের জনসংখ্যাটা পরিমাণটা কত লিজেবল পিপলের তাহলে আমার আমার প্ল্যানিং করতে সুবিধা হতো এই বিষয়টা কি আপনি কীভাবে দেখছেন থ্যাংক ইউ জি ধন্যবাদ মোর্শেদ ভাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্ন করেছেন সেটা হলো প্রথমে এলো যে শব্দের যে ভিন্ন ব্যবহার আমরা করছি সেটাতে নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই আছে আমি দু একটা প্রভাবের কথা তখন বলেও ছিলাম আরও একটি প্রভাব বলি আপনি যখন আমাকে বলছেন যে মিস্টার আবার ডিফারেন্টলি অ্যাবল হ্যাঁ ডিফারেন্টলি অ্যাবল কেন বলছেন যে আমার পরীক্ষার হলটি চারতলায় আমি চারতলায় উঠতে পারছি না আমি নিচের তলায় থেকে পরীক্ষা দিচ্ছি কিন্তু পরীক্ষা কিন্তু আমি দিচ্ছি এবং পরীক্ষাটা আমি কি কীভাবে দিচ্ছি হাতের লিখে দিচ্ছি আপনিও উপরে চারতলায় বসে হাতে লিখে দিচ্ছেন এখানে ব্যারিয়ারটা কি ব্যারিয়ারটা হচ্ছে যে এখানে লিফট নাই এটা হচ্ছে ব্যারিয়ার এটা হচ্ছে যে ওই ইনস্টিটিউশনের ব্যারিয়ার ওটা কিন্তু আমার প্রতিবন্ধকতা না এক তাহলে হচ্ছে যে আমি ডিফারেন্ট লেভেল কীভাবে হলাম আপনিও হাতে লিখছেন আমিও তো হাতে লিখছি আবার ধরেন আমার হাত নাই আমি পা দিয়ে লিখছি আপনি হাতে লিখছেন আমি পা দিয়ে লিখছি কিন্তু আমি লিখছি লিখে পরীক্ষা দিচ্ছি তাহলে আমি ডিফারেন্ট লেভেল কীভাবে হলাম আমাকে তো লিখতেই হচ্ছে তাহলে আমার অ্যাবিলিটিকে আপনি ডিফারেন্টভাবে দেখছেন কেন আমাকে যখন বলছেন আপনি ডিফারেন্টলি অ্যাবল তখন আমার ভূতের মনে হচ্ছে কি আচ্ছা আমি কি ওনার মতো না আচ্ছা আমি কি তাহলে সঠিকভাবে পারবো না অথবা উনি যে কোশ্চেনের অ্যান্সার করছেন আমি কি সেই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা জানি না আসলে তো ট্রু না ট্রু হচ্ছে যে আপনি একটা মাধ্যম ইউজ করছেন আমি আর একটা মাধ্যম ইউজ করছি এটা ব্যক্তির উপরে সরাসরি একটা প্রভাব ফেলে আর একটা প্রভাব ফেলে কি ওই ব্যক্তিগুলোকে নিয়ে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা আছে সেখানে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে যেমন হচ্ছে যে মিষ্টি চারতলায় তাহলে ওঠার কী দরকার ও তো ডিফারেন্ট লেভেলও নিচে বসে পরীক্ষা দিলেই তো পারে হ্যাঁ আচ্ছা আবার কি হচ্ছে যে আবার অন্য ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষ যেমন আছেন যেমন আপনি আমি যখন একসাথে বসে একটি পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিচ্ছি তখন একটা পরীক্ষার এনভায়রনমেন্ট কিন্তু আমাকে যখন সেপারেট করে দেওয়া হচ্ছে তখন কি হচ্ছে ওই পরীক্ষার এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু ওখানে নাই ফলে আমি ওখানে পরীক্ষা দেওয়ার মতো কমফোর্টেবল পরিবেশ কিন্তু পাচ্ছি না এটা একটা আরেকটি বিষয় হলো যে আমরা যে মেধার ব্যবহার করছি মেধাটা কিন্তু আমাদের একমাত্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যারা আছেন অটিস্টিক যারা আছেন এই দুই এবং ডাউন সিনড্রোম এই তিন ক্যাটাগরি ছাড়া বাকি সব ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষরা কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তাকে ইউজ করে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন সেটা পরীক্ষা দেওয়া হতে পারে সেটা হচ্ছে জনজীবনে অংশগ্রহণ করা হতে পারে সেটা তার নিজের কাজ হতে পারে চাকুরি হতে পারে যে কোনো কিছু সে কিন্তু মেধার ব্যবহারই করছেন তাহলে ডিফারেন্টলি অ্যাবল কথাটা বলার প্রয়োজন নেই বা বিশেষভাবে সক্ষম কথাটা বলার দরকার নেই আসলে বিশেষ সক্ষমতা কিন্তু প্রত্যেকেরই আছে বিশেষ সক্ষমতা আমরা সেইটাকে বলবো যে জিনিসটা আপনি পারেন আমি পারি না হ্যাঁ বিশেষ সক্ষমতা আমরা সেই জিনিসটাকে বলবো একটা টেকনিক্যাল জ্ঞান অথবা মেধা আপনার আছে যে মেধাটি সবার নাই যেমন অনেকে ওই যে তারিখ দেখে পুরো বছর পিছনের বছর সামনের বছর বলে দিতে পারে এটা হচ্ছে বিশেষ সক্ষমতা প্রতিবন্ধী মানুষের ওই বিশেষ সক্ষমতা যদি কারো থাকে তাহলে সে বিশেষভাবে সক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষ অপ্রতিবন্ধী মানুষকে ইকুয়ালি দেখতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে যেটি আপনি বললেন যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেটি হচ্ছে আসলে এই অবকাঠামোগত উন্নয়নটি হচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গায় আবার ভুল ইমপ্লিমেন্টেশন আছে যেমন ধরেন আমরা যদি সরকারের পলিসির কথা বলি তাহলে এখন হচ্ছে প্রাথমিক সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র্যাম্প থাকতে হবে হ্যাঁ তো র্যাম্পের ব্যবস্থা করলেই কি আসলে ওই বিদ্যালয়টি প্রতিবন্ধী বান্ধব হলো যেমন র্যাম্পটা কোথায় দেওয়া হচ্ছে স্কুলের সাথে দেওয়া হচ্ছে এবং র্যাম্পটি থাকছে মাঠের মধ্যে এবং মাঠ থেকে র্যাম্প থেকে রাস্তার সংযোগ যে জায়গাটা সেটা কিন্তু মাটির হ্যাঁ তাহলে বৃষ্টির সময় কি হয় ওই মাঠটা কর্দমাক্ত হয়ে যায় বন্যার সময় কি হয় ওটা পানিতে ডুবে যায় তাহলে বৃষ্টির যে তিনটা মাস বা দুইটা মাস যেটাই হোক সেটা কিন্তু একজন হুইল চেয়ার ইউজার বা ক্লাস হোল্ডার অথবা সাদা ছড়ি ব্যবহার করি যে যে ধরনের ডিভাইসে ব্যবহার করে না গেল সে কিন্তু স্কুলে যেতে পারছে না আরেকটি বিষয় হলো যে সব সারা বছরের জন্য সে কি অশ্রমে যাবে না সে কি পানি পান করবে না সে কি স্কুলে অন্য স্টুডেন্টরা যেভাবে এক্সট্রা কারিকুলায় অংশগ্রহণ করছে সেভাবে করবে না অবশ্যই করতে হবে সেই ব্যবস্থাগুলো যখন থাকবে তখন হচ্ছে আমার এই প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য ইনক্লুসিভ ব্যবস্থাটা আমি করলাম আদারওয়াইজ আমি যতক্ষণ না সেটা করতে পারছি ততক্ষণ কিন্তু ইনক্লুসিভ না যেমন আপনারা রিপোর্টার সিমিতে আমাকে আজকে ঢোকার জন্য র্যাম দিয়েছ
তাহলে আমি যদি এখানে একটা বন্ধ থাকি আমি অষ্টমে যেতে পারছি না আপনারা অষ্টমের ব্যবস্থা কিন্তু করতে পারেন নাই ঠিক আছে এবং যে র্যামটা করেছেন সেটা কিন্তু আমার উপযোগী র্যাম না আমি কিন্তু ওখানে বলেছি আমার কয়েকটা প্রেশার পড়েছে মেরুদণ্ডের উপরে তো এখন এই যে ব্যবস্থাটা এই ব্যবস্থাটা কি তাহলে সার্বজনীন হলো হলো না আমরা যদি টেম্পোরারি চিন্তা করি হবে না আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে সাস্টেনেবল চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের বাংলাদেশে গণপরিবহনের ভিতরে বাস অন্যতম বাসের বডি কিন্তু বাংলাদেশে তৈরি হয় জানেন মনে হয় আপনারা বাসের বডি তৈরি হয় খুব সম্ভবত যশোরে কারখানা আছে তাহলে এই বাসের বডিটার ওই যে দরজা যে বড় হতে হবে সেখানে একটা পোর্টেবল গ্রাম রেখে দিলে এই বাসটা যে প্রতিবন্ধী বান্ধব হয় একটা সিটের জায়গায় যে এমটি রেখে দেওয়া অথবা সেটা যে ফোল্ডিং করার ব্যবস্থা থাকলেই হয়ে যায় এই বিষয়টাই প্ল্যানাররা জানছেন না টেকনিক্যাল জ্ঞান যারা ইয়ে করছেন তারা জানছেন না তাহলে হবে কিভাবে এই জায়গাগুলোর কথাই আমরা বলছি এবং এইটা সম্ভব শুধুমাত্র মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বিশ্বাস করি মিডিয়া যদি এখানে প্রত্যেকটি জায়গা ধরে ধরে লেখেন এবং শুধু একটা লেখা না একই সাথে অনেকগুলো লেখা যায় তাহলে মানুষের আয় ওপেন হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না ধন্যবাদ পরবর্তী বক্তা আছেন হচ্ছে তোশিবা কাশেম আপা এখানে পাশে আছেন তিনি আছেন ইউএন অর্গানাইজেশন ইউএন উইমেনের প্রজেক্ট কোয়ার্ডিনেটর অ্যানালিস্ট এন ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন আমি মনে করি আপা আপনি শুরু করতে পারেন আর কি শুভ দুপুর বলতে পারি তাই না বারোটা বেজে গেছে সবাইকে শুভেচ্ছা আমি তসিবা কাশেম কাজ করছি প্রজেক্ট কোয়ার্ডিনেশন অ্যানালিস্ট হিসেবে ইভেন উইমেন যে আপনারা জানেন জাতিসংঘে যে সংস্থাটা জেন্ডার ইকুয়ালিটি এবং উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করে সেই সংস্থাটাই আসলে আমরা শর্টকাটে বলি ইভেন উইমেন আমি সেই সংস্থায় এন্ডিং ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন বলে একটা প্রোগ্রাম আছে আমি সেই প্রোগ্রামে কাজ করছি তো আমাকে আসলে আমাদেরকে যা যেটা বলা হয়েছিল যে আমরা একটু বলবো যে প্রিভেনশান অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটিস প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস যদিও বলা যায় উইথ ডিসাবিলিটিস আসলে অনেক মানে আপা এখানে আছেন আপাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক সুন্দর ইনফরমেশান দিয়েছেন আমি আমি আপনার সামনে একটা ছোট প্রেজেন্টেশন রাখবো খুব বেশি কিছু বলতে পারবো না একটা প্রেজেন্টেশনেই কিছু আছে কিন্তু আসলে দেখা যাবে যে আসলে আমাদের কাছে ডেটার কত মানে লিমিটেশন আছে আমরা খুব সহজেই বলতে পারি না যে এত পার্সেন্ট ভায়োলেন্সের শিকার উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটিস তো সেই জায়গা থেকে আমি একটু চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে কিছু ইনফরমেশান তুলে ধরার জন্য আমরা সবাই জানি যে দুই তৃতীয়াংশ বেশি দুই তৃতীয়াংশ বেশি বিবাহিত মহিলারা জীবনে কোনো না কোনো সময় ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছে এটা আমাদের ন্যাশনাল ও সার্ভে যেটা হয়েছিল টু থাউজেন্ড ফিফটিনে বিবিএস সেটাই বলছে সেভেন্টি টু পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট উইমেন হু সাফার ভায়োলেন্স নেভার রিপোর্টেড অর টোল্ড আদার্স কখনোই রিপোর্ট করেননি তাদের ভায়োলেন্সের বিষয়গুলো বিবিএস বলছে দু হাজার ষোলোতে একটা স্টাডিতে কোভিডের ইম্প্যাক্ট হিসেবে একটা র্যাপিড জেন্ডার অ্যানালাইসিস করেছিল ইউএন উইমেন দু সালে সেখানে দেখা গেছে যে এইটটি ওয়ান পার্সেন্ট উইমেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছেন এবং সেভেন্টি পার্সেন্ট উইমেন রিপোর্ট করেছেন যে তারা পাবলিক প্লেসে সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছেন এটা হলো হচ্ছে কি ওভারঅল আমাদের একটা ডেটা যারা আমরা বলছি ওভারঅল জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন্সের ডেটা আপনারা খেয়াল করবেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে যারা উইমেন উইথ ডিসাবিলিটিস তারা দশ গুণ বেশি ভায়োলেন্সে স্পেশালি সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের শিকার হন পৃথিবীব্যাপী এবার আমি যদি একটু বলি যে ডিসাবিলিটি পার্টিকুলারলি উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটি আমি এই আপাদের ডাব্লিউডিডিএফ এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্সই বলবো যেটা ওনারা করেছিলেন দু হাজার বিশ সালে সেটা হচ্ছে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটিস ইন বাংলাদেশ ফেস ফিজিক্যাল সাইকোলজিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যান্ড ইমোশনাল ভায়োলেন্স আরেকটা ব্র্যাক জেন্স পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথের আরেকটা গবেষণায় বলছে যে সেভেন্টি উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটি ফেস সাইকোলজিক্যাল ভায়োলেন্স 
33.2% physical violence, 10% sexual violence. It's a path has a John K. Sarvet Kore. It's a kind of overall population of Prodatana. Tara Jadeke Sarve Kore. Nadi Ebu, she made a child disabilities, uh, the disability at Kona Kuno Jaga, Tara Hutsheke Kona Kuno Jacono for me functional, manufactural difficulties face Korean. তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভায়োলেন্সটা ডাবল হয়ে যায় কারণ এক তো উইমেন তার উপর আবার তার কিছু না কিছু কোন না কোন জায়গায় একটু ডিফিকাল্টিস আছে এইটা গেল ডেটা এখন যদি চ্যালেঞ্জের জায়গা থেকে বলি সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্রিভেনশনের কথা বলছি যে প্রিভেনশন এগেইনস্ট ফর এটা খুবই মানে এটা কিন্তু কোনো এভিডেন্স নাই আমাদের এটা কিন্তু স্পেশালি বাংলাদেশে আমাদের কিন্তু খুব কোনো এভিডেন্ট প্রোগ্রামস নাই বাট সেরকম নলেজ নাই যে বা লার্নিং নাই যেখানে আমরা বলতে পারবো যে এই প্রোগ্রামিংটা এভিডেন্ট ভায়োলেন্স প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমাদের একটা লিমিটেশন আছে এবং প্রিভেনশনটাকে কখনোই প্রায়োরিটি হিসেবে কনসিডার করা হয় না আমরা ভায়োলেন্স হয় রেসপন্স করি কীভাবে ভায়োলেন্স রেসপন্স করা হবে কিন্তু আমরা কখনোই প্রিভেনশন যে ভায়োলেন্স ঘটার আগে আমরা যাতে প্রিভেন্ট করতে পারি সেই জায়গায় কিন্তু প্রায়োরিটি কম সেটা প্রোগ্রামেই হোক পলিসির ক্ষেত্রে হোক সব জায়গায় ডিসেবিলিটি ডিসেগ্রিগেটেড অ্যান্ড স্পেসিফিক ডাটা ইজ অ্যাবসেন্ট আপনারা দেখবেন বড় বড় স্টাডিতে ইভেন আমাদের বিবিএসএস সার্ভেতেও বা সেন্সাসেও ডিসেবিলিটি ডিজেগ ডিসেগ্রিগেটেড ডাটা এবং স্পেসিফিক্যালি কোনো ডাটা পাওয়া যায় না খুবই অ্যাবসেন্ট এবং আপা মনে হয় রিসেন্ট সেন্সাসের একটা অভিজ্ঞতাও বলছিলেন যে ওনাকে ওনাকে কিন্তু সেই সেন্সাসের মধ্যে ইন্টারভিউ করা হয়নি তাহলে আসলে ওই ডাটাটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি একজন মিসিং সো এরকম আসলে অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রেই হয় আরেকটা হচ্ছে যে অনেক ধরনের সার্ভে আমরা আমরা যেসব সোর্স থেকে সার্ভেগুলো দেখি বা ফাইন্ডিংসগুলো নেই বা ইনফরমেশনগুলো পাই সেখানেও কিছুটা ডিসক্রিপেন্সি আছে যেমন আমি যদি একটা উদাহরণ দিই যেমন আপনারা দেখবেন যে হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্ট যে ডিসেবিলিটি ক্যাটাগরিতে যে ডেটাটা করেছে সেখানে দেখা গেছে দু হাজার একুশ সালে যে স্পেশাল একটা সার্ভে হচ্ছে ন্যাশনাল সার্ভে অন পার্সোনাল ডিসেবিলিটিস সেখানে দেখা গেছে যে পপুলেশনের সংখ্যা উইথ পপুলেশন উইথ মানে পার্সোনাল ডিসেবিলিটিসের সংখ্যা টু পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট অথচ ওয়াশিংটন গ্রুপ যারা আছেন যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কাজ করছেন এই ডিসেবিলিটি নিয়ে তাদের তারা বলছেন যে এই সংখ্যাটা আসলে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট তাদের যে ক্রাইটেরিয়া সেখানে থেকে কিন্তু আবার বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের ক্রাইটেরিয়ার জায়গা থেকে আবার আমরা এখানে একটু ডিফারেন্ট ডেটা দেখতে পাই এখানেও কিন্তু আমাদের একটা লিমিটেশন যেটা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ বই কি উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসেবিলিটিস যেহেতু তারা হচ্ছে কি একটু ইনভিজিবল থাকেন এবং এক্সক্লুডেড থাকেন ডিসিশন মেকিংয়ের জায়গা থেকে তাদের কিন্তু ভায়োলেন্সের রিস্কটা অনেক বেশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে গিয়ে যারা যারা হচ্ছেন গিয়ে পার্সোনাল ডিসেবিলিটি তারা কিন্তু যে কোনো সার্ভিসে যদি অ্যাক্সেস করতে পারবেন তার জন্য তাদের শর্ত হচ্ছে তাদের ডিএসএস ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসে আন্ডারে তাদের রেজিস্টার্ড হতে হবে এই এইটা একটা পুরো একটা বার যে তাদের যারা এই সার্ভিসের জন্য যান যদি তার রেজিস্ট্রেশন না থাকে ওই ইনফরমেশন সিস্টেমে তাহলে কিন্তু উনি সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না আর আমি যদি ক্যাল কালকের ডেটা অনুযায়ী বলি এই পর্যন্ত রেজিস্টার্ড হয়েছে ডিএসএসের ইনফরমেশন সিস্টেমে টু মিলিয়ন No integrated information management system of gender-based violence services among police, health and social welfare agencies. We have no integrated service, no integrated information in our hands. We have 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 no integrated information in our hands. Like person with disability people, they don't know actually responsible ministry of the Ministry of Women and Social Welfare. The Ministry of Social Welfare actually capacity, that's limited capacity on our own consent. At the borrow person with disability by AJ, rather than the need to share the cat risk or a general other Jack on the existing capacity actually taking the community limited. Jara OPD Latin, Organization of Person with Disabilities, Jara Person with Disabilities, the name Kach Corrin, but already lead Corrin, Tade, Rebung Tade, Nijo Shotaba Institutional Capacity, Jagger, the Kinto Tade, it took a path. Can Tade on it, Honor Capacity Building a Dorkaracha on it, Kan Shobe, Kachkulu Shuru Hesse, Tade Voice Raise, Jono Tade Platform, Daka Shop Jagger, Tikik in Tade, Akono on it, Gap Ruegate, Mutata, Nijerai, acknowledge Corrin. আমাদের সোসাইটিতে এখন অনেক স্টিগমা আছে এটা আমরা সবাই আমি জানি না আপনারা কী বলবেন কিন্তু এটা কিন্তু আসলে আমাদের পার্সোনাল ডিসেবিলিটি নিয়ে আমাদের এখনও অনেক স্টিগমা রয়ে গেছে আমাদের কুসংস্কার আছে আমাদের হার্মফুল সোশ্যাল নর্মস আছে 
কারণ আমাদের কিছু কালচারাল বিলিভস আছে ডিস্টর্টেড রিলিজিয়াস বিলিভস আছে যার কারণে আমরা কিন্তু এই এই জাতীয় এই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কিন্তু এই ভায়োলেন্সটা বা ডিসক্রিমিনেশনটা বেশি হয় আমাদের ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস আছে যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ডিসাবিলিটি বা জেন্ডার ইনক্লুসিভ না ইউমেন উইমেন সবসময় একটা জিনিস বিশ্বাস করে যে হচ্ছে গিয়ে দ্য ভায়োলেন্স প্রিভেনশন ইজ দ্য লাইক এন্ডিং ভায়োলেন্স ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু প্রিভেন্ট ভায়োলেন্স বিফোর ইট অকার্স মানে এটা হওয়ার আগেই যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে সেটাই হচ্ছে বেস্ট স্ট্র্যাটেজি আপনারা জানেন সিট অফ দ্য কনভেনশন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন যে সিট অফ যে স্বর্ণটা আছে সেটার জেনারেল রিকমেন্ডেশন টোয়েন্টি স্পেশালি টোয়েন্টি ফাইভে বলা আছে পার্সন উইথ ডিসাবিলিটি স্পেশালি উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটির কথা যাদের নিটটাকে অ্যাডভেস্ট করার কথা স্পেশালি বলা হয়েছে আমরা যদি একটু ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দেখি বাংলাদেশ বা যে কোনো গভর্নমেন্টই কিন্তু যে কোনো ল পলিসি করার ক্ষেত্রে যে ইন্টারন্যাশনালি নর্মস বা স্ট্যান্ডার্ড আছে সেগুলোকে বা প্রিন্সিপালস আছে সেগুলোকে ফলো করেন আমি পুরো যাবো না হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন সেটা হচ্ছে এবং আর্টিকেলগুলোতে অলরেডি আছে যে কনভেনশন এক সবচেয়ে বড় যে কনভেনশনটা যেটা পার্সোনাল ডিসাবিলিটি নিয়ে কাজ ডিসাবিলিটিদের জন্য সেটা হচ্ছে কনভেনশন অফ দ্য রাইটস অফ পার্সোনাল উইথ ডিসাবিলিটি যেটা দু হাজার ছয়তে অ্যাডপ্টেড হয় সেখানে আর্টিকেল সিক্সে উইমেন উইথ ডিসাবিলিটিসের কথা বলা আছে আর্টিকেল টুয়েলভে ইকুয়াল রিকগনিশন বিফোর দ্য ল যারা উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটিস তাদেরকে কীভাবে তাদেরকে নিয়ে কীভাবে কাজ করবে সেই সম্পর্কে বলা আছে আর্টিকেল টুয়েলভে বলা আছে ইকুয়াল রিকগনিশন বিফোর দ্য ল এটা আরও দুটো ধারা আছে সেখানে বলা আছে আর্টিকেল থার্টিনে বলা আছে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস এবং তাদেরকে অ্যাক্সেস টু জাস্টিস পাওয়ার জন্য বা তাদেরকে জাস্টিস দেওয়ার জন্য আসলে স্টেটদের কী ধরনের রেসপন্সিবিলিটি থাকা উচিত এবং তাদের কী ধরনের অ্যাকশান থাকা উচিত সেই সম্পর্কে বলা আছে কনভেনশন অফ দ্য সিডোতে আমি আগেও বলেছি সিডোতে রিকম জেনারেল রিকমেন্ডেশনের টু টোয়েন্টি ফাইভে যেমন বলা আছে হচ্ছে গিয়ে পার্সোনাল ডিসাবিলিটি স্পেশালি উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটির কথা তেমনি আর এইটিন নাম্বারসে বলা আছে যে কেন ডেটা এবং ইনফরমেশনগুলো রিপোর্ট করতে হবে সেই সম্পর্কে স্টেটদের রিকমেন্ড করা হয়েছে বেজিং ডিক্লারেশন অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ফর ফর অ্যাকশান আছে সেখানেও কিন্তু পার্সোনাল উইথ ডিসাবিলিটি স্পেশালি উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটির কথা বলা আছে আপনার এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল টু থাউজেন্ড থার্টিন যে এজেন্ডা আছে ওখানে স্পেসিফিক এজেন্ডা আছে জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে গোল ফাইভ সেখানেও কিন্তু এসডিজি যতগুলো এজেন্ডা আছে সবখানেই ডিসাবিলিটি ইনক্লুশনের জন্য বলা হয়েছে এবং এখানে বলা আছে যেহেতু ডিসাবিলিটি যারা পার্সোনাল ডিসাবিলিটি আছেন স্পেশালি উইমেন অ্যান্ড গার্লস তাদের মাল্টিপল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড ভায়োলেন্সের শিকার হতে হয় এবং স্টেট রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে সেইভাবেই সেই জায়গা থেকেই সেই অ্যাড্রেস সেগুলো অ্যাড্রেস করা আমাদের ন্যাশনাল জায়গা থেকে যদি বলি ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা আমাদের এখন আমাদের আছেন রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ পার্সোনাল ডিসাবিলিটি যেটা দু হাজার তেরো সালে হয়েছে বাট খুবই আনফর্চুনেট যে এখানে উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটি নিয়ে স্পেশালি কিছু বলা নেই এটা এটা খুবই বড় একটা ভালো একটা ল যে যেটা বাংলাদেশের ন্যাশনাল ল যেটা পার্সোনাল ডিসাবিলিটির রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন নিয়ে বলেন কিন্তু সেই লর মধ্যে কিন্তু আলাদাভাবে উইমেন উইথ ডিসাবিলিটিদের নিয়ে কিছু বলা নেই আমরা যদি একটু ওয়েব ফরওয়ার্ড বলি দেখি আপনাদের অনেকেরই কোয়েশ্চেন ছিল আসলে কী করা তো আমরা আসলে যেভাবে কাজ করি আমাদের কাছ থেকে থেকে আমরা কিছু ওয়েব ফরওয়ার্ড হিসেবে দেখতে পারি যে নলেজ অ্যান্ড এভিডেন্স বেসড প্রোগ্রাম ফর প্রিভেনশন অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্লস এনসুরিং ইনক্লুসিভনেস যখন আমরা ইনক্লুসিভনেস বলছি সেখানে সব ধরনের ব্যাপারগুলো এসে যাচ্ছে ডিসাবিলিটি এথনিক ক্লাস রিলিজিয়াস মাইনরিটি এভরিথিং সো আসলে আমাদের এভিডেন্স জেনারেট করে এরকম প্রোগ্রামিং আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আমাদের যে এক্সিস্টিং লজ অ্যান্ড পলিসিসগুলো আছে সেগুলো জেন্ডার রেসপন্সিভ অ্যানালাইসিস দরকার এগুলোকে অ্যাডভেস করছে কি না ডিফারেন্টলি যারা যারা ডিসাবেল আছেন বা বিশেষ করে উইমেন এবং গার্লস যারা ভায়োলেন্সের শিকার তাদের এই ভায়োলেন্সটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য বা রেসপন্স করার জন্য ঠিক মতো এই লগুলো ঠিকঠাক আছে কি না সেটার জন্য একটা জেন্ডার রেসপন্সিভ অ্যানালাইসিস খুবই দরকার ডিজাইন ইনক্লুসিভ অ্যান্ড অ্যাক্সেসেবল সার্ভিস এটা আপনারা অনেক প্রশ্ন করেছেন যে আসলে সেই আমরা বলছি যে ঠিক আছে আমরা পার্সোনাল ডিসাবিলিটিকে ইনক্লুড করছি আমরা অনেক জায়গায় তাদেরকে রাখছি তাদের জন্য এডুকেশনের অ্যাক্সেস দিচ্ছি বাট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অন্য জায়গার অ্যাক্সেসিবিলিটি আসলে আমরা কতটুকু দিচ্ছি নাকি শুধুমাত্র তাদেরকে প
গভর্নমেন্টে যে কমিটমেন্ট আছে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন এবং ন্যাশনাল রাইটস অ্যাক্টগুলোকে ইমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে সেই গভর্নমেন্টের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আছে সেগুলো আসলে ইমপ্লিমেন্টের জন্য আসলে সাপোর্ট করা কোয়ার্ডিনেটেড ওয়েতে ইম্প্রুভ ডেটা অ্যাভেলেবিলিটি অন ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ভাই তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে যাতে তারা আরও বেশি করে খুবই রাইট ওয়েতে তার উইমেন অ্যান্ড গার্লস উইথ ডিসাবিলিটিস নিয়ে কাজ করতে পারে ভায়োলেন্স প্রিভেনশনের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার যারা আছেন তাদেরকেও কিন্তু ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করতে হবে কারণ সার্ভিস যারা দিবেন যারা সার্ভিস নিতে যাচ্ছে তাদেরকে সার্ভিসটা এনশিওর করার দায়িত্ব সার্ভিস প্রোভাইডারদের সো তারা আসলে ক্যাপাসিটেড কিনা সেই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতে সেই জায়গাটাতেও কাজ করতে হবে আমাদের অবশ্যই যে আমাদের পরিবারে সমাজে সর্বক্ষেত্রে পলিসিতে সব জায়গায় যেখানে আমাদের যেই হার্মফুল নর্মসগুলো আছে যেগুলো আসলে আমাদেরকে তাদের ডিসক্রিমিনেশনটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে সেই জায়গাতে কাজ করতে হবে সেই জায়গাতে মোবিলাইজেশনের কাজ করতে হবে ডিউটি বেয়ার্স যারা আছেন তাদেরকে আরও অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে এবং তাদেরকেও ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করতে হবে যাতে তারা ঠিক মতো কাজ করতে পারেন এবং তারা হচ্ছে উইমেন উইথ ডিসাবিলিটিস যারা আছেন তাদের সার্ভিসটাকে এনশিওর করতে পারেন তাদের নিডটাকে এনশিওর করতে পারেন অবশ্যই একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করতে হবে যাতে করে এক বিশেষ করে পার্সোনাল ডিসাবিলিটি যারা আছেন তাদের যাদের নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং সর্বক্ষেত্রে যাতে একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকে সেরকম একটা এফেক্টিভ এবং মিনিংফুল প্ল্যাটফর্ম করতে হবে যাতে এস ডিজি ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ইমপ্লিমেন্ট বাস্তবায়ন সহজ হয় বা করা যায় এবং এল এন ওবি প্রিন্সিপাল যেটা বলি লিভ নো ওয়াইন বিহাইন্ড এটাকে ফোকাসে রেখে আমার এইটুকুই ছিল আপনাদের সামনে বলার থ্যাংক ইউ আমি খুব অল্প করে আসলে বলছি কারণ আপনার আমি খুব মানে আমি নিজেকে লাকি মনে করছি আপনাদের সামনে আছে কথা বলার জন্য সো আমার মনে হয় আপনারাও অনেক ইনফরমেশান আছেন আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে মিষ্টি আপাও বলছিলেন মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে কি করে ইনফরমেশানগুলোকে তুলে আনা সবার কাছে তুলে ধরা রিয়েল সিচুয়েশনটা গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা আমাদের আসলে অনেক ইনফরমেশান আমাদের গ্যাপ আছে আমরা আসলে ঠিক মতো যদি তাদেরকে না রিপ তাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা যদি তুলে না ধরতে পারি আসলে তাদেরকে সার্ভিস এনশিওর করা তাদের যে কোনো জায়গায় তাদেরকে তাদের নিডটাকে অ্যাড্রেস করা আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ওভার ফ্রম মাই এন্ড ধন্যবাদ আমার নাম হুমায়ুন কবির আমি উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ডাব্লিউডিটিপি কাজ করছি আমি মিস্টার আপার সাথে আছি তো আমি শুরুতেই নুর ইসলাম ভাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আজকের এই প্রোগ্রামে আসার জন্য তার একটা বড় ভূমিকা সে রেখেছে সেই জন্য আমাদের ডাব্লিউডিটিপির পক্ষ থেকে তাকে আমার আমাদের আমার পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তো আমি আপার যে প্রেজেন্টেশনের একটা বিষয়ে নিয়ে কথা বলবো সেটা মানে কোনো প্রশ্ন না মানে জাস্ট একটু আপডেট মানে আমরা ওই যে আপনি বলছিলেন যে ডিজাবিলিটি ডিসেগ্রিগেটেড অ্যান্ড স্পেসিফিক ডাটা ইজ অ্যাবসেন্ট মানে এই জায়গাটায় দেখেন আমাদের কাছে কতগুলো ইনফরমেশন আমরা একটা বিষয় নিয়ে পাই যেমন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে যে বাংলাদেশে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডিজাবেল পিপল আছে আবার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচির আওতায় যে জরিপটা হয়েছে সেখানে বলেছে যে সেভেন পারসেন্ট বাংলাদেশের ডিজেবেল পিপল আছে দুটাই সরকারি প্রতিষ্ঠান তাহলে আমরা দুইভাবে ইনফরমেশনটা পেলাম এক জায়গায় পেলাম টু পয়েন্ট ফোর আর এক জায়গায় পেলাম সেভেন আবার টোটাল জনগোষ্ঠী টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট যখন এই কথাটা বলা হয়েছে তখন বলা হয়েছে যে সাতচল্লিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ প্রতিবন্ধিতার শিকার বাংলাদেশে আসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আসে আবার সেখানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী তার কথা বলা আছে ষোলো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো আট তাহলে আর এগারো ধরনের প্রতিবন্ধিতার ব্যক্তি তারা কোথায় 
তাহলে তাদের হিসাবটা কোথায় গেল আবার শারীরিক প্রতিবন্ধী যে বেশি এ কথাটাও আবার ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে তাহলে শুধু যদি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা যদি ষোলো লাখ হয় আবার শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে সাতচল্লিশ লাখের ভিতরে আমাদের আসলে ডাটাটা ডাটার একটা নৈরাজ্য বলা যায় মানে এখানে আমরা আসলে পাচ্ছি না যে কি ধরনের ডাটা এটা একটা বিষয় তো হলো এখানে এক্ষেত্রে আমাদের আমরা অনুরোধ করতে পারি বা আমাদের মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে আসলে ডাটাগুলোকে কিভাবে একটা মানে কি বলে ইনক্লুসিভ করা যায় মানে একটা একটা ডাটার মধ্যে আমরা নিয়ে আসা যায় কারণ আমাদের কাজ করতে গেলে এই ধরনের ডাটাগুলো আমাদেরকে একটা বিভ্রান্তিকর মধ্যে ফেলে দেয় আর একটা বিষয় বলবো সেটা হলো যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলো ব্যক্তিরা এই ডিজেলি ডিজেবিলিটি পিপলদেরকে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কাজ করে থাকে তার মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটা তার সাথে সাথে পাশাপাশি আছে বাংলাদেশের যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আমরা উপজেলা পর্যায়ে আমি সেদিনই একটা ফোন কল পেয়েছিলাম আমার এক আমাদের এক প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী সে একেবারে কেঁদে কেঁদে কথাগুলো বলতেছে যে দৃশ্যমান প্রতিবন্ধী আছে তার একটা হাতের কনুই পর্যন্ত নাই এটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারপরও ওই হাসপাতালের যিনি এই দায়িত্বপ্রাপ্ত ডক্টর তিনি এটাকে ডিজেবিলিটি হিসেবে আইডেন্টিফাই করছে না এখন এটা কেন করছে না সে বলছে যে উনি তো সব কাজ করতে পারে একটা হাত নাই তাতে কি হয়েছে মানে এই ধরনের সে কিন্তু বক্তব্যগুলো দিচ্ছে তা সেক্ষেত্রে মানে যে এই কাজটা করার জন্য মানে সাপোর্ট দিচ্ছে সে একদিকে ভেঙে পড়ছে আর যার প্রতিবন্ধিতা আছে একটুখানি আমি শেষ করব শেষ প্রশ্ন নাই হ্যাঁ জি আমার প্রশ্ন আপার কাছে না আমার প্রশ্ন আমি কথা আর বলবো না এর এটাই শেষ যে এই ধরনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের মানে আমাদের মিডিয়া কি ভূমিকাটা রাখা যেতে পারে আমাদের তো কিছু আন্তর্জাতিক কনভেনশন বাংলাদেশ রেটিফাই করেছে আসলে বাংলাদেশ এগুলি কেমন মেনে চলছে আপনাদের অবজারভেশনটা কি আমরা সরকার কি এগুলি যেহেতু রেটিফাই করেছে তার মানে একটা লিগাল বাইন্ডিং ব্যাপার আছে এটা যদি একটু বলেন যে আসলে হ্যাঁ যেগুলো আছে যেমন হচ্ছে যদি আমি সিআরপিডি বলি যেটা স্পেশালি কনভেনশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য পিপল উইথ ডিসএবিলিটি পারসন উইথ ডিসএবিলিটি সেই জায়গায় হচ্ছে যে অবশ্যই যেমন রিসেন্টলিও একটা অবজারভেশন একটা ক্লোজিং সেরিমনিতে একটা অবজারভেশন আসছে যে অবজারভেশন রিকমেন্ডেশন ছিল যে गवर्नमेंट যেন যে কমিটমেন্ট গুলো দিয়েছেন যে ডিসএবিলিটি বা যে মাইনর যারা আছেন যে ইস্যুতে যাদের যে রাইটস গুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য যে কাজগুলোর কথা কমিটমেন্ট অলরেডি বলা আছে বা অলরেডি বাংলাদেশে একটা ন্যাশনাল অ্যাক্টও আছে সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যেগুলো বলা আছে সেগুলোতে কিন্তু আসলে আরও জোর দিয়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে সেই জায়গা থেকে কিন্তু ইউএন অর্গানাইজেশনগুলো কিন্তু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করছে যে যাতে করে এই জায়গাটা হয় যেমন সিআরপি রিপোর্টিংটাও যাতে ঠিক মতো যায় কারণ এটা রিপোর্ট করতে হয় আপনারা জানেন তো ওই রিপোর্টিংয়ে যাতে ঠিক মতো সময় মতো পৌঁছায় সেই বা কাজগুলো হয় এবং সেখানে রিপ্রেজেন্টেশন থাকে সকল যারা যাদের কিনে করা হচ্ছে সেই জায়গাটা কাজ করছে ইউএন উমেন এবং অন্য ইউন উমেন ইউএন এজেন্সিস ডিসেবিলিটি জাস্টিস যেটা বলা যায় যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা জাস্টিস জানি যে হচ্ছে গিয়ে যার যেরকম দরকার যেই জায়গা থেকে যেমন হচ্ছে গিয়ে আমাদের আপনি যদি আমাদের আমাদের যে সনদ আমাদের যে আমাদের যে সংবিধান সেখানেও কিন্তু বলা আছে সোশ্যাল জাস্টিসের কথা তাই না তো সেই জায়গায় যেমন জাস্টিস যার যেটা পাওয়ার যে দরকার যার যেটা পাওয়ার অধিকার আছে সেই জায়গাটা সে ঠিক মতো সেই জিনিসটা পাচ্ছে কি না সেইটা কিন্তু এনশিওর করতে হয় আমাদের রাষ্ট্র সমাজ সকলকে তো সেই যেমন ডিসেবিলিটি জাস্টিস যে একজন ডিসেবল পিপল যেটা মিষ্টি আপা সুন্দর করে বললেন যে ডিসেবল পিপল মানে এরকম না ওনারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ওনারাও এই সমাজেরই অংশ সমাজেরই মানুষ বাংলাদেশেরই সিটিজেন যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলি তাহলে ওনাদের যে অধিকার যে নিড যে জায়গাগুলো যে আছে সেগুলোকে আসলে আমরা প্রপারলি অ্যাডভেস করতে পারছি কি না সেটা আমাদের পলিসি থেকে শুরু করে আমাদের অ্যাটিচিউড বিহেভিয়ার এবং আমাদের সব জায়গা থেকে সব চর্চা সব জায়গা থেকে আসলে সেই জাস্টিসটা এনশিওর হচ্ছে কি না 
সেই জায়গা থেকে কিন্তু জোর দেওয়া সো ডিসেবিলিটির জাস্টিসও কিন্তু ওইটাই যে ডিজার্ভ মানে আমরা যখন জাস্টিসের কথা বলছি তখন আমাদের আমরা খুবই মানে দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের আলাদা করে ডিসেবিলিটি জাস্টিস বলতে হচ্ছে আমি তো মনে করছি এইটাই আমাদের অনেক বড় একটা দুর্ভাগ্য যে আমাদের আলাদা করে বলতে হচ্ছে কিন্তু তারপরও আমরা বলি যাতে দিন সেটা এটা এনশিওর হয় আপনার সাথে একটু যোগ করি তাসিফ বাপা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে জাস্টিস মানে হচ্ছে যে নিডের বেসিস হতে হবে আসলে নিড বেসড হতে হবে এটাই জাস্টিস হ্যাঁ নিড বেস যতক্ষণ হচ্ছে না ততক্ষণ জাস্টিসটা ওখানে এনশিওর হবে না এখানে ডিসেবিলিটি রাইটস জাস্টিস বলতে আমরা যেটা বলছি সেটা হলো যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ভিত্তিক ন্যায় পরায়ণ ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে তার মানে আমি যে কথাগুলো বলছিলাম যে স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট রেলওয়ে বাস স্টপেজ আমাদের চলাচল হ্যাঁ এই সমস্ত জায়গায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ভিত্তিক ন্যায় ন্যায্যতার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থাপনা নাই সেটাই হচ্ছে যে ডিসেবিলিটি জাস্টিসকে আপনার ওভারলুক করা হচ্ছে হ্যাঁ আপার সেটাই বলছেন এখন ডিসেবিলিটি জাস্টিসের ক্ষেত্রে আপনারা ওই যে রাবে আপা একটা প্রশ্ন আমাকে করছিলেন যে আমরা রিপোর্ট করেছি জনসুমারি নিয়ে কিন্তু সেটা একদম একটা আধা ইঞ্চি বা দুই কলমের একটা ইয়ের ভিতরে একটুখানি আসছে এটাতেই বোঝা যায় যে ডিসেবিলিটি জাস্টিস নাই হ্যাঁ কারণ আমার যে জায়গাটাতে সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গাটাকে ফোকাস করার যে প্রবণতা সেইটা যখন এনশিওর হবে তখন জাস্টিসটা এনশিওর হবে তাই না আপা এটা এটাই হচ্ছে মেন ইস্যু সিস্টেমের জন্যই কিন্তু যে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ন্যাশনাল রাইটসগুলো যাতে করে আমরা ওগুলো যদি প্রপারলি ফলো করতে পারি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে আমরা ধরব যে আমরা ওই জায়গাটাকে কাজ করতে পারছি কোনটা আপা আর পি আচ্ছা আমার মনে হয় আমি আপাকে আগে একটু অ্যাড্রেস করে নিই তাতে ভুলে যাব আপাকে অ্যাড্রেস করে আপনার কাছে আসছে না এইটার সাথে রিলেট কোশেরটা ছিল যেটা হচ্ছে যে সহিংসতার বিষয়টা বারবার আপনারা বলেন এবং আপনি একটু বলেছেন মেন ইমোশনাল কারণে ডিসেবিলিটিরা হচ্ছে আরও বেশি ট্রেন্ড করেছে যেটা দেখিয়ে দেন পরিসংখ্যান দশ গুণ হচ্ছে ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রে এইটার আসলে পরিমাপক কি মানে যখন আপনি এটার জন্য প্রোটেকশনের জন্য যাবেন বলে যে এভিডেন্স আনেন এটার এভিডেন্স কি তো আমার কাছে মনে হয় কি এই এই যে আমরা একটা নোট করি এই নোটটাই তো আসলে হচ্ছে মানে বলতে হবে যে অলৌকিক মানে আমরা এটা এমনি এমনি তুলছি মানে যদি আপনি প্রোটেকশান আপনি আইডি প্রোটেকশানে যান বলে এভিডেন্স লাগে আপনি আরেক জায়গায় যান বলে এভিডেন্স লাগে এই এভিডেন্স কি আপনি সংগ্রহ করবেন ভাই মানে এটা আমার কাছে মনে হয় বড় চ্যালেঞ্জ একটা জায়গা অথচ প্রত্যেকটা জায়গার অথচ এই নোটটা থাকে সবার লাস্টে কিন্তু যদি একজন হচ্ছে প্রপার যদি প্রোটেকশানে যায় আমার যেটা মনে হয় সে ডিসেবিলিটি হোক অ্যাবিলিটি হোক নারী আর শিশু বা যাই হোক যদি সে এই ধরনের প্রোটে মানে হ্যারাসমেন্টের শিকার হয় এবং সে সর্বোচ্চ পর্যায়ের হয় 
কিন্তু এভিডেন্সের অভাবে কিছুই করতে পারে অথচ এইটা হলো সবার লাস্টে থাকে আর ওই যে বললাম যে যদি শক্তিধর কোনো নারী অথবা শিশু হয় তাদেরকে সবচেয়ে বেশি হ্যারাসমেন্ট করে এই জায়গাটাতে কিন্তু কোনো এভিডেন্স নেই আর এটা থাকে লাস্ট একেবারে পয়েন্টের একবার লাস্ট পয়েন্টটা থ্যাংক ইউ আপাকে আমি একটু আপার কাছে যাই তারপর আপা তো আপা আসলে কমপ্লিমেন্ট করেছেন যারা দেন কোয়েশ্চেন আমার মনে হয় যে আপা যেটা বলছিলেন যে আসলে যেটা আমি শুরুতেই বলেছি আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডেটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন নেই সঠিক ইনফরমেশনটা কিন্তু আসলে নাই আমরা ভাইও বললেন যে আমরা আমরা কিন্তু আসলে এখনও আমাদের সোর্সে ডেটা সোর্সের মধ্যে ডিসক্রিপেন্সি আছে কতজন প্রতিবন্ধী বাংলাদেশে আছেন প্রতিবন্ধী মানুষ জনসংখ্যা সেটাই কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন পাচ্ছি তাই না তো সেই জায়গা থেকেই আপনি যেটা বলছেন যে আসলে কতজন সাহায্যের জন্য যাচ্ছে বা সার্ভিসে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছেন এটার কোনো ডেটা আছে কি না স্পেসিফিক এটা আসলে আপনি যদি বলেন যে যে সব জাতীয় সংস্থা বা লোকাল অর্গানাইজেশনগুলো আমরা যাদের ওপিডি বলি অর্গানাইজেশন উইথ পার্সন উইথ ডিসাবিলিটিস অথবা যারা যেসব সংস্থা আছে লিগ্যাল এড সাপোর্ট দিচ্ছেন বা অনেকে সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট দিচ্ছেন যেমন ব্লাস্ট আছে আরও যারা যারা আছেন এই ধরনের বা সাইকো লিগাল সাপোর্ট ওনারা দিচ্ছেন বা আরও যারা আছেন সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট দিচ্ছেন তারা হয়তো বা নিজেদের যারা যারা সাপোর্ট দেন নিজেদের কর্ম এলাকার মধ্যে কোনো প্রজেক্ট স্পেসিফিক কিছু ডেটা তারা রাখেন কিন্তু এটা কিন্তু পুরো পুরো একটা ন্যাশনাল ডেটাকে প্রতিনিধিত্ব করে না তো আপনি যখন আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে আসলে এটা কি আমরা শুরুতেই বলছি এটা আমাদের যথেষ্ট ইনফরমেশনের ল্যাকিংস আছে এই ডেটার ইউএন উইমেন থেকে আমরা বিবিএস সাথে কাজ করছি অলরেডি আমরা সামনে আমাদের একটা ইউএন পিআরপি একটা প্রজেক্ট আছে যেটা আন্ডারে আমরা কাজ করব যে কিভাবে জেন্ডার ডিসাবিলিটি ডিসেগ্রিগেটেড ডেটার জায়গা থেকে কাজ করা যায় বিবিএসকে আরও বেশি ক্যাপাসিটি জায়গা থেকে কীভাবে কাজ করা যায় সে জায়গা থেকে আমরা খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করব সো এটা আসলে আমরা এখনও শুরু করিনি তাই বলতে পারছি না কিন্তু এইটা জায়গায় আসলে আমাদের অনেক লিমিটেশন আছে আপনি যে ডেটাগুলো পাবেন এখানে আমি একটা বলেছি ব্যাক যে ব্যাকের একটা ডেটা কিংবা হচ্ছে কি আরও অন্য সংস্থা যারা কাজ করেন যেটা বললাম তারা নিজেদের কর্ম এলাকার মধ্যে প্রজেক্ট বেসিসে যেই সাপোর্টগুলো বা যে প্রোগ্রামগুলো ইমপ্লিমেন্ট করেন তার জায়গা থেকে সেই ততটুকু ডেটা তারা দিতে পারেন কিন্তু এটা আসলে পুরো প্রতিনিধিত্ব করছে না আচ্ছা আমরা আমরা আসলে ডাইরেক্ট এভাবে কাজ করি না ইউএন উইমেন এখন পর্যন্ত এই এই জায়গা থেকে কাজ করেনি ডাইরেক্ট এই সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করেনি মানে রেসপন্স প্রজেক্টে এখনও ডিসেবিলিটি পিপলদের নিয়ে কাজ করেনি সো এই জায়গা থেকে আমাদের কাছে সেই ডাইরেটা নেই আর আরেকটা কথা ছিল যে মহিলা বিশ সমাজ কল্যাণ ও মন্ত্রণালয় কী ধরনের কাজ করছেন ওরা ওনারাদের যে কাজ ওনারা বাংলাদেশে পিডাব্লিউডি নিয়ে যারা কাজ করেন এই একটা মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন যদিও আর পিপিডিতে পঁয়ত্রিশটা মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যানকে আরও পঁয়ত্রিশটা মন্ত্রণালয়কে কোয়ার্ডিনেট করতে বলা হয়েছে প্রতিটা মন্ত্রণালয় ফোকাল পার্সন রাখার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আসলে আপনার আমরা সবাই জানি কোয়ার্ডিনেশনের জায়গাটা এখনও সেভাবে স্ট্রেন্থেন হয়নি আর যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া তাদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করা তাদেরকে ভাতা যেটা বলা হয় অ্যালাউন্স দেওয়া এটা একেবারে কমিউনিটি পর্যায়ে যে পিডাব্লিউডিতে লিস্ট করে এবং তাদেরকে অ্যালাউন্স দেওয়া এই কাজগুলো করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং তাদের বোধ একটা শেল্টার হোমও আছে মানে বেশ কয়েকটা শেল্টার হোমও আছে আপার মনে হয় আর অ্যান্সার আসলে ও যেটা বললেন আমি আপার কাছ থেকে একটা কথা বলেছি আপনি বলছেন যে পরিমাপও কী সেই যে কোন ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে হ্যাঁ আপনি ভায়োলেন্সের মানে সহিংসতা নারীর প্রতি সহিংসতা কিন্তু বলাই আছে শারীরিক সহিংসতা মানসিক সহিংসতা যৌন সহিংসতা অর্থনৈতিক সহিংসতা এবং কোন সহিংসতা কিসের মধ্যে পড়বে এটাও কিন্তু সিডর যে আন্ডারে যে একটা ডিক্লারেশন হয়েছে ডি ডিক্লারেশন অফ এলিমিনেশন অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট উইমেন নাইনটিন নাইনটি সেখানেও বলা আছে কখন ভায়োলেন্স বলা হবে এই জন্যই তো আসলে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের কথা বলা আছে যারা সার্ভিস প্রোভাইডার যারা রিপোর্ট করেন এই জায়গা থেকে তাদের আসলে বুঝতে হবে ভায়োলেন্সটা কী ভায়োলেন্স যদি তারা না বুঝেন তাহলে তো সমস্যা আপনি যদি বলেন মানসিক ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছি এটা খুবই ডিফিকাল্ট যে মানসিক ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে আমি যাচ্ছি হচ্ছে রিপোর্ট করতে এবং কেস নেবে না এটা আসলে এটা আসলে খুবই রেয়াত কারণ এভিডেন্স আমরা প্রুভ করতে পারবো না কিন্তু মানসিক ভায়োলেন্স কিন্তু আসলে বা মানসিক সহিংসতা কিন্তু কোনো কোনো একটা সাথে আছে যেমন যিনি মানসিক যেমন যেমন যৌতুক যৌতুক মানসিক সহিংস এটা অনেক বড় ধরনের শারীরিক তো আছে অনেক ধরনের মানসিক সহিংসতা তৈরি করে অনেকে যে হয়তো মারধর করছে না কিন্তু যৌতুকের জন্য এমন কিছু হচ্ছে এটা তো একটা বড় মানসিক সহিংসতায় পড়ে পড়ে যায় তাই
প্রশ্ন কোন আপনারা যেহেতু এখানে আছেন আসলে কি জানেন রিপোর্ট কিন্তু অনেক কম হয় যত রিপোর্টের আমরা কেস দেখি পুলিশ স্টেশনে খুবই কম মানে ওইটা কিন্তু আসলে ভায়োলেন্সের মেইন আসলে ফ্যাক্ট না কারণ হচ্ছে ওটা আসলে মেইন ডেটা না কারণ হচ্ছে কি যা যে পরিমাণ ভায়োলেন্স হয় তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ কিন্তু রিপোর্টেড হয় যেমন একটা বিবিএসের ডেটা আমি বললাম যে মাত্র সেভেন্টি টু পারসেন্ট হচ্ছে কি মানে কখন রিপোর্ট করে নাই তার মানে কতটুকু পার্সেন্ট রিপোর্ট করেছে তাহলে দেখেন তাহলে তাহলে রিপোর্টেড ডেটাও কিন্তু অনেক মানে রিপোর্টেড কেস কম আবার যা হয় সবগুলো কেস রিপোর্টেডও হয় না এখানে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ এখন যদি বলেন যে কেন রিপোর্টেড হয় না এটারও আবার অনেক কম্প্রিহেন্সিভ ইস্যু অনেক কিছু আছে ধন্যবাদ আপাকে একটা করতালি দেই আমাদের সুন্দর প্রেজেন্স আমরা বলেছিলাম যে একটার মধ্যে শেষ করব আমরা একটার মধ্যেই শেষ করব হয়তো আগেই শেষ হয়ে যাবে আমি জাস্ট পাঁচ মিনিট একটা মানে প্রেজেন্টেশন আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিসই আমাদের দুই আপা কভার করেছেন খুব সুন্দর করে তো বেসিক্যালি যেটা আছে আমরা কেন সকালবেলা যে আমাদের যে অবজেকটিভটা ছিল যে মানে যেটা বলেছি কেন আমরা এখানে যে আমাদের এই রিপোর্টিংয়ের জন্য রেসপন্সিবল এথিক্যাল এবং সেন্সিটিভ জার্নালিজমের জন্য বেসিক্যালি আমাদের এই আয়োজন এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ভাষার কথা বলেছি মানে রাইটস বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা বাই দিস টাইম আপনারা জানেন তো আমি প্রেজেন্টেশন আসলে এই প্রথম দিকে যেগুলো এই টার্মিনোলজিও কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করে যে ডিজেবিলিটি জাস্টিস যেগুলি কিন্তু আমার প্ল্যান ছিল বাট তাদের মাধ্যমে বলে এসেছি এতে আরও বেটার হয়েছে আর কি আমি এগুলি সামনের দিকে চলে যাব আসলে কনভেনশনের কথাও চলে এসছে আমাদের এই এখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট যে আসলে আমরা যদি এখন থেকে আসলে রিপোর্ট করি এই ডিজেবিলিটি রিলেটেড আমাদের কোন কোন বিষয়গুলি আসলে মানে ইনক্লুড হওয়া উচিত মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে ভয়েসটা যে রেলিভেন্ট প্ল্যাটফর্মদের যে ভয়েস আপার নাম্বারটা আমরা নিয়েছি যে কোনো ধরনের এই ধরনের রিপোর্ট দিলে তাদের একটা সরাসরি বক্তব্য এটা মনে হয় আমার রিপোর্টটাকে খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরবে কারণ তারাই হচ্ছে যিনি ভুক্তভোগী তিনি যেমন কথাটা বলতে পারেন এবং তারা যেহেতু ডে টু ডে এই জিনিসটার মানে তারা দে লিভ উইথ ডিজেবিলিটি এবং তারা এটা ফেসও করেন চারোদিকে আর কি মুভমেন্টের ক্ষেত্রে তখন এই জিনিসটা আরও আমাদের রিপোর্টের জন্য সহায়তা হবে এবং ওই যে হিউম্যান ফেস আমরা এটা তো যে কোনো রিপোর্টে কিন্তু এটা আমাদের আমাদের বেসিক আমরা শিখি আর কি এগুলো বলা হয় যে আসলে হিউম্যান ফেসটাকে তুলে ধরা আর কি হিউম্যান বিইংস যে কন যেটা আপনার নিশ্চয়ভাবে বলেছেন যে প্রত্যেকের বাসায় যদি একজন থাকতো এরকম তারা হয়তো সবাই বুঝতে পারত তা আমরা সাংবাদিক আমরা রিপোর্টাররা আসলে সব বিষয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে না গেলেও আমাদের গল্পের মধ্য দিয়ে কিন্তু বিষয়গুলো এভাবে তুলে আনার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে কথা বলে আর একটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় রুটিন কিছু যে রিপোর্ট করি যারা বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেক্টর রিলেটেড ধরেন আমরা এইচ আইভি টিভি নিয়ে কাজ করি তখন যদি আমরা চিন্তা করি আচ্ছা এইখানে যারা ডিজেবিলিটি রিলেটেড যেসব মানুষ ডিজেবিলিটির মধ্যে আছে তাদের ক্ষেত্রে এইচ আইভির বিষয়টা কি হ্যাঁ তারা টিভির ক্ষেত্রে বিষয়টি কি তারা কি টিভি ড্রাগটা কারণ জানেন টিভি আমাদের টিভি যাদের হয় আর কি যক্ষা হলে কিন্তু লম্বা সময় ওষুধ খেতে হয় এবং সেই ওষুধগুলো কিন্তু আপনার আমাদের সরকারের ডটস সিস্টেম বলে ডটস হচ্ছে ডিরেক্ট অবজারভেশনাল ট্রিটমেন্ট শর্ট কোর্স মানে আপনি চিকিৎসাটা যেহেতু আপনার লম্বা সময় ধরে হয় ছয় মাস নয় মাস তো লম্বা সময় ধরে মানুষ হয়তো বাসায় ওষুধ খায় না অনেক সময় ভুলে যায় তখন ওষুধটা কেউ দেখে আর কি যে ওষুধটা যে খাচ্ছে এবং রেগুলার সরকার ওষুধ সাপ্লাই দেয় এবং এটা দেখে দেখে তার ওষুধটা যে খাচ্ছে সেটা ফলো আপ করা হয় তো এখন যাদের ডিজেবিলিটি আছে তারা আসলে হাসপাতালে যে এই সেবাটা আর কীভাবে নিতে পারছে তো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের রুটিন যেসব নিউজ সেক্ষেত্রে আমরা এগুলি ইনক্লুড করতে পারি আর একটা হচ্ছে যে ধরুন আমরা নতুন যে বিষয়গুলো যেমন অটিজম বাংলাদেশে কিন্তু অটিজম খুব পুরনো আলোচ মানে পুরনো ইস্যু না আর কি নিউজ রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমার মনে আছে আমি দু সালে একটা রিপোর্ট করেছিলাম তখন আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকাতে তখন লালমাটিয়া একটা স্কুল চার পাঁচের দিকে চার সাল পাঁচে লালমাটিয়াতে একটা স্কুল চলে অটিজম বাচ্চাদের এবং সেখানে আমার মনে আছে তখন আপনার এরিকসন কোম্পানি ছিল না সনি এরিকসন ওটার বাংলাদেশের যিনি কান্ট্রিয়েট উনি হচ্ছে ওই স্কুলটার মালিক ছিলেন তো একদিন কথা প্রসঙ্গে ই হওয়ার পরে তখন ওই রিপোর্ট করেছিলাম পরবর্তীতে অটিজম ইস্যুটা যখন আপনার এই সাইমা ওয়াজেদ ফুতুল উনি যখন বাংলাদেশে এটা সিরিয়াসলি নিয়ে আসছেন তখন থেকে কিন্তু এবং এটা কিন্তু একটা বিশাল একটা রেভলিউশন ঘটে গেছে আপনার প্যারেন্টসটা এখন দেখেন আমরা কিন্তু অনেক বাচ্চা দেখছি যারা অটিজম আছে আগে কিন্তু তাহলে বাচ্চা কই ছিল তারা কিন্তু বাসায় তারা হিডেন ছিল যখন এই আপনার সাইমা ওয়াজেদ ফুতুল যখন এই অটিজম ইস্যুটা পাবলিকলি নিয়ে আসলো আমরাও লেখা শুরু করলাম এখন কিন্তু দেখবেন আপনার সবাই তার বাচ্চা নি
যে ধরুন এই টার্মটা আমরা জানি না বা আমরা হয়তো এটার সম্বন্ধে পরিচিত না তো আমার কিন্তু জিজ্ঞেস করতে অসুবিধা নাই যে আমি তো এটা জানি না এটা সম্বন্ধে আমার বলো আমরা কিন্তু এক্সপার্টের ক্ষেত্রে অনেক রিপোর্টের জন্যই বলে আমি এটা জানি না এটা শুনেছি আমাকে এটা একটু বুঝিয়ে দেন তো এই ডিজেবিলিটির অনেক বিষয় থাকবে যেটা ন্যাচারালি আমরা হয়তো ওরকম জানবো না তাই না তো সেই বিষয়টা আমরা তাদের কাছ থেকে জেনে তখন আমরা এটা করতে পারবো এবং এবং সেটাই টেলিভিশনে অনেক আপনারা যারা আছেন যে টেলিভিশনে যদি ইন্টারভিউ নিতে চান সেক্ষেত্রে তাদের মানে স্টুডিও সেট আপটা কীরকম হবে তাই না সেটা ডেফিনেটলি একটু ডিফারেন্ট টাইপসের হবে তারাই হয়তো হেল্প করতে পারবে সেটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে এবং আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্সেস নিট যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম আমাদের ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটে আসলেই আমাদের তাদের অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা ছিল না আমরা ইনস্ট্যান্ট একদিনে একটা র্যাম্পের মতো একটা কার্ড দিয়ে একটা বানিয়েছি জাস্ট সেটা আপার কষ্ট হয়েছে বলেছেন কারণ ওইটা ওইভাবে সাইন্টিফিক্যালি হয় না আমাদের মিস্ত্রি দিয়ে বানিয়েছি কিন্তু একটা চেষ্টা করেছি এবং মোটামুটি একটা ওই হয়েছে আগে তা নাহলে তো আসতেই পারতেন না যার ফলে আসতে পেরেছেন আর কি কিছু শব্দ এটা মানে এটা তো বাই দিস টাইম আপনার আলোচনা হয়ে গেছে যে আপনার কি ধরনের আসলে টার্মসগুলো অ্যাভয়েড করা কারণ একটা হচ্ছে যদি বলে যে ডিজেবলড পার্সন মানে কাউকে বলে মানে সেটাকে তাকে একদম লেবেল করা যে আরও তো হচ্ছে ওরা ও হচ্ছে এরকম তাই না আমরা অনেক সময় লেবেলিং করি না ওই লেবেলিংটা না করার জন্যই কিন্তু এই শব্দগুলো বলা হয় যে আপনার রিকমেন্ড করা হয় যে আপনি ওই বিষয়টা না বলে মানে আপনি বলেন যে হ্যাঁ পিপল উইথ ডিজেবিলিটি হ্যাঁ পিপল লিভিং উইথ এইচ আই বি এইডস এই কথাগুলো এই জন্যই আসে আমার মনে আছে আমি অনেক আগে একটা তখন বিডি নিউজে ছিলাম একটা আপনার সাসাকাওয়া ফাউন্ডেশনের নাম শুনবেন লেপ্রোসি নিয়ে কাজ করে এবং বাংলাদেশে যে এরকম বিভিন্ন জায়গায় লেপ্রোসি আছে আমি ওইটা আগে খুব একটা জানতাম না এটা ধরেন এগারো বারো সালের ঘটনা উনি যখন বাংলাদেশে আসলেন তো ওনার সাথে আমিও ঘুরলাম তো উনি লেপ্রোসি পেশেন্টদের এরকম মানে নিজে হাত দিয়ে দিয়ে হাত পা ধরে ধরে আপনার লেপ্রোসি পেশেন্টদের দেখতেন তো তো ওইটা যখন আমি রিপোর্ট করেছি রিপোর্ট করার পরে হেডলাইনে অনেক সময় আপনার থাকে না শব্দ কমাতে হয় আমার রিপোর্টটা সব ঠিক আছে পিপল উইথ লিভিং উইথ লেপ্রোসি বা লেপ্রো এই আছে হেডলাইনে আপনার গেছে ল্যাপার্স এখন এবং সেটা সে জাপান থেকে সাসাকা ফাউন্ডেশন আমাকে ইমেইল করেছে তারা পুরো আপনার আপনার ই করে যে রিপোর্ট ঠিক আছে সুন্দর এটি হয়েছে কিন্তু এখানে এই যে লেপার শব্দটা ইউজ হয়েছে পরে আমি আমার অফিসের নিউজ এডিটর বলার পরে এটা শব্দটা চেঞ্জ করা হয়েছে তো এই বিষয়গুলি আসলে আমাদের তাদের সাথে আলাপ করলে বা তাদের সাথে যখন রিপোর্ট করলে আপনার জিনিসগুলি হয় তখন কিন্তু আমাদের এই বিষয়গুলো দূর হয় এবং আমরা রিপোর্টাররা আসলে মাঠে থাকি অনেক কিছু জানি অনেক কি করি হয়তো যারা অফিসে আছেন তারা হয়তো সবসময় সব কিছু নাও থাকতে পারেন তারাও হয়তো আমাদের কাছ থেকে আপডেট নিতে পারেন বা আমরাও সহায়তা করতে পারি সেই শব্দগুলি এখানে দেওয়া হয়েছে আমি এখানে আর কি করবো না আমি শেষের দিকে আসছি সামনে কিছু আসলে যেহেতু আমরা রিপোর্টার দিন শেষে রিপোর্ট করি আজকে যে ট্রেনিংটা হলো সামনে আমরা কি কি জায়গায় ব্যবহার করতে পারি তার একটা হচ্ছে এখানে অনেকেই জানেন যারা এই ইস্যু কাজ করেন যে একটা সিক্সটিন ডেজ অ্যাক্টিভিজম আছে অ্যাগেন্স্ট সেক্সুয়াল অ্যান্ড আদার ফর্মস অফ জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স যেটা ছাব্বিশে নভেম্বর থেকে দশই ডিসেম্বর পর্যন্ত হয় এই ষোলো দিন অনেক ধরনের রিপোর্ট এই ধরনের রিপোর্টগুলি করার সুযোগ আছে তো এই ষোলো দিনের মধ্যে আবার দুই তিনটা দিন আছে একটা হচ্ছে পহলা ডিসেম্বর হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবস এবং ডিসেম্বরের তিন তারিখ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ পার্সনস উইথ ডিজেবিলিটিস এবং দশ তারিখ হচ্ছে মানবাধিকার দিবস এই মানবাধিকার দিবস এটাকে টার্গেট করেই কিন্তু এই ষোলো দিনের একটা অ্যাক্টিভিজম গ্লোবালি হয় বাংলাদেশেও দেখবেন ওই সব বিভিন্ন সময় প্রোগ্রাম হয় তখন আসলে আমাদের অনেক রিপোর্ট করার সুযোগ থাকবে আমি এই যে সিএনএস এর ইটা দিলাম এটা এটা হচ্ছে আপনার যেটা সকালেই বলেছি আপনারা যদি রিপোর্ট করে তাদের কাছে ইমেইল করে রাখেন তারা হচ্ছে রিপোর্টের ভিজিবিলিটি বাড়াতে আরও হেল্প করবে কারণ তারা হচ্ছে গ্লোবালি অনেক লিঙ্কড আপনারা এটা ছবি তুলে নিতে পারেন হ্যাঁ এটা ফলো করতে পারেন গ্লোবালি বিভিন্নভাবে লিঙ্কড অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ফেলোশিপ বা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এর অপরচুনিটি থাকে তারা ঘোষণা দিয়ে থাকে সো এই এটা কন্ট্যাক্ট করলে সেটা আমার মনে হয় আমাদের জন্য একটা সুবিধা হবে ওরা মূলত ইংরেজি ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু ইংরেজি আর কি ও আপনার রিপোর্টটা ওরা বাংলা রিপোর্টও জমা দেবেন ওরা ওরা ই করবে ওরা বিভিন্নভাবে প্রচার করবে ওদের কাছে ইমেল করে রাখবেন হ্যাঁ মানে এটা একটা কমিউনিকেশন চ্যানেল এটা শামীম ভাই সকালবেলা এটারই রেফারেন্স দিয়েছিলেন যে তারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে না আমার আর নাই এখানেই তো সব শেষে আপনাদেরকে আসলে আবারও ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানটা একদম আমরা যেভাবে চেয়েছি সময় মতো শুরু এবং সময় মতো শেষ আমরা করতে পেরেছি আমাদের মঞ্চে আপা আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি